அஸ்லாம் வலைக்கம் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான் உத்தாலாவின் நல்லடியார்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே மோலிதும் மீலாதும் என்ற தலைப்பை எனக்கு தந்திருக்கிறீர்கள் இது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலே செல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதமாக இருப்பதால் இந்த மாதத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலே செல்லம் அவர்கள் பெயரால் மீலாது விழா கொண்டாடப்படுவதால் இந்த மாதத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலே செல்லம் அவர்களுடைய பெயரால் மௌலிது பாடல்கள் பாடப்படுவதால் இது பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய நிலை என்ன இதற்கெல்லாம் மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறதா இவற்றை செய்வதால் மறுமையிலே நன்மை கிடைக்குமா இந்த மார்க்கத்தில் உள்ள நல்லறங்களில் ஒரு நல்லறமாக கருதப்படுமா என்பதையெல்லாம் திருக்குறான் நபிவழியுடைய சான்றுகளின் அடிப்படையிலே அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களுக்காக மீளாது விழா நடத்தக்கூடியவர்களும் மௌலிது பாடல்கள் பாடக்கூடியவர்களும் அதற்கு சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் என்னவென்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த மீளாது விழாக்களை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் அதற்காகத்தான் மௌலிது பாடல்களை பாடுகிறோம் இதை உங்களுக்கு முதல் ஆதாரமாக எடுத்து வைப்பார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்பதிலே உலகத்தில் எந்த முஸ்லிமுக்கும் ஆற்று கருத்து இருக்க முடியாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களிலே ஒருவர் தன்னுடைய பெற்றோரை விடவும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை விடவும் உலகத்து மாந்தரை விடவும் என்னை அதிகமாக நேசிக்காதவரை மூமினாக இறை நம்பிக்கையாக ஆக முடியாது நபிகள் நாயகத்தினுடைய பிரகடனம் ஒருவன் இந்த இஸ்லாமிய வட்டத்திலே நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நேசிக்க வேண்டும் தன்னுடைய தாயை விட நேசிக்க வேண்டும் தந்தையை விட நேசிக்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள அனைவரை விடவும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் அப்படி நேசிக்காதவரை அவன் மூமினாக ஆகவே முடியாது இப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கும் பொழுது அவர்களை நேசிக்க கூடாது என்று யார் சொன்னாலும் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நேசிப்பது எப்படி அங்கதான் தப்பு செய்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நேசிக்கணுங்கிறதுல மாற்று கருத்து கிடையாது இப்போ நம்ம நேசிக்கிறோம் இன்றைக்கு மீளாது தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடிய நாம் மூலது கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அது ஓதுவது பாவமான காரியம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை நேசிக்கிறோமா இல்லையா எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலே செல்லம் செய்த ஒரு காரியத்தை ஜமாத்து தடுக்கிறது அடக்குமுறை செய்கிறது அதை எதிர்த்து நின்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணத்தை நாம் காப்பாற்றுவதற்கு தியாகம் செய்கிறோம் இது எதற்காக செய்கிறோம் தொழுகையிலே நெஞ்சிலே கை கட்டுகிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலை செல்லும் அவர்கள் அப்படித்தான் கட்டி தொழுதார்கள் அதுதான் ஆதாரபூர்வமான செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லும் தொழுதவாறு தான் நாங்கள் தொழுவோமே தவிர நம்முடைய அப்பன் பாட்டன்மார்கள் நபிகள் நாயகத்துக்கு மாற்றமாக ஒன்றை செய்திருக்கும் பொழுது அதை நாங்கள் செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று எவ்வளவு எதிர்ப்புகளை தாங்கிக் கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் இது நேசத்திற்கு அடையாளம் இல்லையா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுலை செல்லம் அவர்களை நேசிப்பதற்காக மீளாது கொண்டாடக்கூடியவர்கள் நேசிப்பதாக சொல்லிக் கொண்டு மூழ்து ஓதக்கூடியவர்கள் 
திருமணங்களை எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்று பாருங்கள் அவர்கள் நடத்துகிற திருமணங்களிலே ஆடம்பரங்கள் மிகைத்திருக்கும் வண்ண வண்ண விளக்கு அலங்காரங்கள் போடப்படும் பந்தல்கள் போடப்படும் வேண்டு வாத்திய கச்சேரிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை பாலாக்குவார்கள் இவ்வளவையும் செய்துவிட்டு நபிகள் நாயகத்தினுடைய சுண்ணத்து என்ற பெயரிலே திருமணம் செய்வார்கள் அந்த திருமணத்திலே பெண் வீட்டாரிடத்தில் வரதட்சணையும் வாங்குவார்கள் ஆனால் இந்த மீலாது மௌலது எல்லாம் மார்க்கத்தில் இல்லை என்று சொல்லுகிற நாங்கள் ஏகத்துவ கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் குரானையும் நபிவலியை மாத்திரம் பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இந்த பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு வரதட்சணை வாங்காமல் அந்த நபிகள் நாயகத்தின் மீது வைத்த நேசத்தின் காரணமாக அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தின் மீது வைத்த நேசத்தின் காரணமாக அவர்கள் சொன்ன போதனையின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையின் காரணமாக பெண்களுக்கு மகர் கொடுத்து திருமணம் செய்கிறோமே அது நேசம் மீளாது கொண்டாடுகிறீர்கள் நபிகள் நாயகம் மகர் கொடுத்து திருமணம் செய்ய சொன்னார்கள் என்றால் அதை கேட்க மறுக்கிறீர்கள் இதா நேசமா நபிகள் நாயகத்தை நேசிக்கிறதுக்குத்தான் நீங்கள் மீளாது மோழுது கொண்டாடுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் சொன்ன வழியிலே நீங்கள் நடக்காமல் இருக்க என்ன தடை என்ன காரணம் எதற்காக நபிகள் நாயகத்தினுடைய சுண்ணத்தை எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் அப்ப நபிகள் நாயகத்தை நேசிக்கணும் என்பதில் நமக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அதிகம் அதிகமாக நாம நேசிக்கிறோம் அதிகம் அதிகமாக அவர்கள் மீது அனுபவித்திருக்கிறோம் ரபி உள்ள வழியில் மாத்திரம் பனிரெண்டு நாட்களுக்கு மாத்திரம் அல்லது பனிரெண்டாவது நாளுக்கு மாத்திரம் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி நாலு வார்த்தை சொல்வதை நீங்கள் நேசம் என்கிறீர்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் அந்த மாமனிதரை பற்றி பேசுவதை நாங்கள் நேசம் என்கிறோம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் அவருடைய வழியிலே நடப்பதை நாங்கள் நேசம் என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஒலை செல்லம் அவர்களை பற்றி நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய தொழுகையிலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய உடையிலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய நடையிலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய வியாபாரத்திலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கலிலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய திருமணத்திலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய மரணத்திலே நினைவு கூறுகிறோம் இப்படி எல்லா காரியங்களிலும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஒலை செல்லம் சொன்னார்களா அதை நான் அப்படியே செய்வேன் ஊர் எதிர்த்தாலும் செய்வேன் உலகம் எதிர்த்தாலும் செய்வேன் என்று உறுதியாக நிற்கிறோமே அதுக்கு பேர் நேசம் என்னமோ இவங்க சொல்றாங்க மீலாது கொண்டாட வேணாங்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்தை நேசிக்கிறது எங்களுக்கு பிடிக்காது நம்மளை பத்தி நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை செல்லும் அவர்களை நேசிக்கிறது நமக்கு பிடிக்காதான் அவங்களுக்கு தான் நபிகள் நாயகத்தின் ரொம்ப நேசம் இருக்குதான் என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்கள் வாயளவில் நேசிப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் சொல்கிறோம் நபிகள் நாயகத்தை செயலளவில் நேசியுங்கள் பின்பற்றுவதிலே நேசியுங்கள் அவர்களை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வதிலே நேசியுங்கள் என்று சொல்கிறோமே இதுல தான் உண்மையான நேசம் இருக்கிறது ஆக நபிகள் நாயகத்தை நேசிக்கணும் என்பதற்கான சான்றுகளை எல்லாம் கொண்டாந்து போட்டு மீளாது கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறாங்க மூழுது ஓதலாம் அப்படிங்கிறாங்க அது நேசம் என்பது இது அல்லன்னு முதல் விளங்கிடணும் அடுத்தது என்ன நபிகள் நாயகத்தை புகழக்கூடாதா முதல் நேசிக்கிறாங்களாம் ரெண்டாவது என்ன பண்றாங்களா மீளாது கொண்டாடுவதன் மூலமாக நபிகள் நாயகத்தினுடைய புகழை நாங்கள் பறைசாற்றுகிறோம் ஊரறிய சொல்கிறோம் மூழுது ஓதுவதன் மூலமாக நபிகள் நாயகத்தினுடைய புகழை தலை தோங்க செய்கிறோம் அதுக்குத்தான் மீளாது அதுக்குத்தான் மூழுதுங்கிறாங்க நீங்கள் மீளாது விழாக்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா பங்கெடுத்திருக்கிறீர்களா அந்த மீளாது ஊர்வலங்களில் சென்று இருக்கிறீர்களா அந்த மீளாது விழாக்களுடைய சொற்பொழிவுகளை கேட்டிருக்கிறீர்களா இவர்கள் நபிகள் நாயகத்தினுடைய புகழை பறைசாற்றுவதற்காக அதை கொண்டாடுகிறார்கள் இல்லை என்று அதை பார்த்தாலே சொல்லிவிடலாம் நபிகள் நாயகத்தை புகழ்வதற்காகவோ அவர்களுடைய மதிப்பை உயர்த்துவதற்காகவோ இந்த விழாக்கள் நடத்தப்படுவது இல்லை மீளாது விழாக்களை நாங்களும் பார்த்திருக்கிறோம் என்ன நடத்துறாங்க மீளாது என்று ஒரு ஊர்வலம் புறப்படும் இதே சென்னையிலே மண்ணடியில் இருந்து கிளம்பும் உங்க தகு உங்க பகுதிக்கெல்லாம் வரும் முஸ்லீம்கள் இருக்கிற அதிகமாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு பகுதியை சுத்தி தான் மீளாது விழாவே அங்க ஆரம்பிக்கு இங்க வந்து முடியும் இல்லையா மண்ணடியில் ஆரம்பிச்சு திருவல்லிக்கேணி வழியா கடற்கரையில் முடியுமா இந்த மீளாது விழா எப்படி நடக்கும் மீளாது விழாவுக்கு முன்னாடி இளைஞர்கள் அப்படி மகிழ்ச்சி பொங்க வருவாங்க எப்படி வருவாங்க கையிலேயே தொடக்கி மேல மடிச்சு கட்டிக்கிடுவாங்க 
மீலாது ஊர்வலம் போறாங்க மீலாது ஊர்வலம் எப்படி போவோம் கைலிய தூக்கி தொடக்கி மேல கட்டிக்கிட்டு இந்த பட போதுமா அந்த பட போதுமாண்டு அதுல பாதி பேர் போதையில மீலாது விழா ஊர்வலம் போகும் பொழுது பாதி பேர் போதையில் இருப்பாங்க பாதி பேர் என்ன செய்வாங்க அவங்களுடைய வீர தீர பராக்கிரமத்தை காட்டுற மாதிரி என்ன செய்வாங்க இந்த பட போதுமா அந்த பட போதுமான்னு ஊர்வலம் புறப்படும் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு யானை விட்டுருப்பாங்க அதுல ரெண்டு பேரும் ஏறி உட்காந்து ஒரு பெரிய கொடியை பிடிச்சிருப்பாரு அதுல ஊர்வலம் போய்கிட்டே இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்குமா போற வழியில பள்ளி வாசல்ல நாலு மணிக்கு போகணும் ரெண்டு மணிக்கு புறப்படுவாங்க அசர் வந்து ஆயிரும் பாங்கு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பள்ளிவாசல்ல மீலாதுல போய்கிட்டே இருக்கும் மீலாதுல கொண்டாடுறவங்க தொழு கடமையா அசருக்கு பாங்கு சொல்லுவாங்க மீலாது விழா கொண்டாடுறவங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு பள்ளி வாசலுக்கு போகும்போது மகரிப்பு வகுத்தாவும் அங்கேருந்து பாங்கு சொல்லுவாங்க இவங்க மீலாது விழாவில் போய்கிட்டே இருப்பாங்க மீலாது விழா கொண்டாடுறாங்களே அப்ப ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்ச அந்த ஊர்வலம் ஒன்பது மணிக்கு போய் கடற்கரையில் முடியும் இடையில மூணு வகுத்து தொழுகைக்கு பாங்கு சொல்லப்படும் போய்கிட்டே இருப்பாங்க பக்தெல்லாம் முடிஞ்சு போயிரும் இசாவுக்காவது பாங்கு சொன்ன பிறகு நேரம் இருக்கு பிஞ்சு தொழுது கொள்ளலாம் அசருக்குன்னு நேரம் இருக்கு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்புறம் போய்கிட்டு இருப்பாங்க மகரிப்புக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கிறது அது முடிந்து விடும் அதுக்கு பிறகு போய்கிட்டே இருப்பாங்க இதான் ரசுல்லாவை கொண்டாடுற விதமா நபிசல்லா அலி செல்லமே பாராட்டுறதாயிருந்தா அவர்கள் வலியுறுத்தி அந்த தொழுகையை அவங்க பேரால புறக்கணிக்கிறீங்களே அதுக்கு முந்தி ஒழுங்கா தொழுதவன்லாம் அதுல போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த மீலாது இல்லாத நாள்ல அஞ்சு வேலை தொழுகிறவன் மீலாது அன்னைக்கு ரெண்டு வேலை தான் தொழுகிறான் இதான் மீலாது விழாவா இதான் ரசூர்லா புகழ்றதா போறாங்களா போன உடனே என்ன வந்து தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் பிரம்மா இந்த மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுல இந்த மீலாது விழா நடத்துறாங்களே இந்த கமிட்டியில உள்ளவங்க அவங்க அப்ப எந்த கட்சியோட உறவு வச்சுக்கிறாங்கன்னு பாத்துக்கிறங்க அவங்களுக்கு திமுகவோட உறவு இருக்குமே ஆனால் இந்த மீலாது கமிட்டி நடத்துறவங்களுக்கு திமுகவோட உறவு இருக்கும் போது மீலாது விழா வந்துருச்சுன்னு வைங்க அப்ப மீலாது மேடையில கருணாநிதி இருப்பாரு மீலாது விழாவில் சிறப்பு விருந்து யார் வருவா கருணாநிதி இருப்பாரு இவங்க அந்த விழா நடத்தும் போது அண்ணா திமுகவோட உறவு இருக்குன்னு வைங்க மீலாது விழாவில் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா உட்கார வைப்பாங்க மீலாது விழா நடத்துறாங்க என்ன நடக்கும் நீங்க மைக்க போட்டுக்கிட்டு உங்களை எல்லாம் காட்டி நீங்க ஏதோ ரசுல்லா புகழ்றாங்கன்னு போறீங்க உங்களை எல்லாம் காட்டி என்ன செய்வாங்க இந்த தானை தலைவரை விட்டால் நமக்கு யார் கதி ரசுல்லா புகழ்றாங்க மீலாது விழா கொண்டாடுறாங்க அங்க ரசுல்லா பத்தி ஒண்ணுமே பேச மாட்டாங்க நபிகள் நாயகத்தை பத்தின வீரத்தையோ துணிச்சலையோ அவர்கள் செய்த தியாகத்தையோ அவர்களுடைய மார்க்கத்தினுடைய சிறப்பையோ சரி வந்து உட்கார வச்சுமே அவர்களுக்கு நாள் நல்ல வார்த்தையை சொல்லுவோம் ரசூல் சொல்லா செல்லமுடைய நாள் ஹதீச சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அங்க உட்கார வைக்கப்படுகிற ஜெயலலிதாவை புகழ்ந்து இவர்கள் பேசுவார்கள் மீலாது விழா என்ற பெயர் யாருக்கு ஜெயலலிதாவுடைய அன்பை பெறுவதற்கு நபிகள் நாயகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் கருணாநிதியுடைய அன்பை பெறுவதற்கு நபிகள் நாயகத்தை அரசியலுக்கு யூஸ் பண்ணுவார்கள் தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயத்திற்காக சொந்த உறவுக்காக சொந்த நட்புக்காக அதை வைத்து நாளைக்கு ஒரு காரியம் சாதித்துக் கொள்வதற்காக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லமுடைய பெயரை பயன்படுத்திக் கொண்டு மூப்பனாரை புகழ்வதும் ஜெயலலிதாவை புகழ்வதும் கருணாநிதியை புகழ்வதும் சில நேரங்களிலே பங்கார அடிகளாரை கொண்டு வந்து வைத்து அவரை புகழ்வதும் இன்னும் சில நேரங்களிலே மேடையிலே அவர் காலிலே விழுந்து ஆசி பெறுவதும் ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னால் நடந்துச்சா இல்லையா இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னால் பங்கார அடிகளாரை கொண்டு வந்து மீலாது விழா அவர்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய மார்க்கத்தில் காலில் விழுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது பங்கார அடிகளாருடைய மார்க்கத்திலே மனிதனுடைய காலில் மனிதன் விழலாம் அவர்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்லை ஒரு முஸ்லீமுக்கு இது அனுமதி இருக்கிறதா நபிகள் நாயகம் இதை அனுமதித்தார்களா தங்களுடைய வாழ்நாள் தன்னுடைய காலில் யாராவது விழுவதை அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்களா கண்டித்தார்களா தடை செய்தார்களா அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தை தடை செய்த காரியத்தை எனக்காக எழுந்து கூட நிற்காதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்படி சொன்ன ரசூல் சல்லாலு செல்லமுடைய விழாவை கொண்டாடும் போது அவங்க பேரை சொல்லி அமைக்கப்பட்ட மேடையில காலில் விழுந்து கும்பிடுகிறீர்களே இதான் மீலாதா புகழ்றதுக்காக நீங்க செய்யறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்த புகழ்ந்து கொள்வது இவர் கருணாநிதி புகழ்ந்துட்டாரா கருணாநிதி நிறைவுரையாற்றுவார் நாங்கள் தான் மீலாது விழாவுக்கு லீவ் வாங்கி தந்தோம் இப்படி ரெண்டு வார்த்தையை அவர் சொல்வார் இது கருணாநிதி சொல்லுவாரு ஜெயலலிதாவும் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க வந்ததுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்ல 
நபிகள் நாயகம் பத்தி ரெண்டு பேரும் அவங்க சொல்லி போடுவாங்க சொல்லி போட்டு இவங்களை அவங்க பாராட்டுவாங்க அண்ணன் இப்ராஹிம் அவர்கள் உதாரணம் இப்ராஹிம் தான் மீலா கமிட்டி தலைவர் வந்து வச்சுக்கிறீங்களே இப்ராஹிம் ஒரு ஆள் மீலா கமிட்டி தலைவர் அவர்களுக்கும் எமக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு தெரியுமா எத்தனை ஆண்டு பழக்கம் தெரியுமா அவர்கள் எங்களோடு ஏதாவது அப்படி இப்படி பேசி உங்க அவ்வளவு சொரி வாங்க அவ்வளவு இவ்வளவு சொரிஞ்சுக்கிறது இதான் மீலா விழா மீலா விழாண்ட என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் கொடுத்து சொரிஞ்சு விடுற வேலை ஒருத்தர் கொடுத்த பாராட்டிக்கிற வேலை ஏன்பா இதுக்கு நபிகள் நாயகம் தானே உங்களுக்கு உங்களுடைய அரசியல் விளையாட்டுக்கு உங்களுடைய சுயநலனுக்கு இந்த மார்க்கமும் அல்லாவுடைய ரசூலும் தானே கிடைத்தார்கள் வறுமைக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை இம்மையுடைய ஆதாயத்துக்கு செய்யறீங்களே ஏன் அது வருது இது இஸ்லாத்துல இல்லாதது அதான் காரணம் காரணம் என்ன இஸ்லாத்துல உள்ள ஒரு வேலையா இருந்தா அது இஸ்லாத்துல இதுக்கு மரபு ஒழுங்குமுறை அமைக்கப்பட்டு விடும் மீற முடியாது தொழுகையில போய் சினிமா பாட்டு பாட முடியுமா தொழுகைங்கிறது இஸ்லாத்துல அமைக்கப்பட்டு தந்திருச்சு அதுக்குள்ள ஒண்ணுமே பண்ணையாது உங்களால மீலாது விழாண்டு மார்க்கத்துல இருந்தா அதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா போட்டு தந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கூத்தடிக்க முடியாது இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் இஸ்லாத்தின் பேர்ல உண்டாக்குனதுனாலதான் அவங்க பேரை சொல்லி இப்படியான தப்புகள் எல்லாம் நடக்கிறது அப்ப புகழ்வதற்கு அவங்க நடத்தல புகழ்றத என்ன நபிகள் நாயகம் செல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை நாங்கள் என்ன புகழக்கூடாதுன்னு சொல்றோமா நபிகள் நாயகத்தை வந்து நேசிக்கவும் சொல்றோம் புகழக்கூடாதுங்கிற எங்க கொள்கையா புகழ்வதற்கு ஆதாரம் புஸ்தா போடுவாங்க ரசுல்லா புகழெல்லாம் பாருங்க யார் புகழக்கூடாதுன்னு சொன்னா என்னமோ ரசுல்லா திட்ட சொன்ன மாதிரியும் ரசுல்லா யார் புகழ்ந்துடாதிய கண்ட கண்ட கழுதையை புகழுங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்ன மாதிரியும் ரசுல்லாவை புகழ்வதற்கு ஆதாரம் வேணுமா இப்ப ஆதாரம் காட்டுறாங்க நாங்க உங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஆயிரம் ஆதாரம் நபிசல்லா அலை செல்ல புகழ்வதற்கு புகழணும் உலகத்தில் ஒரு மனிதனை புகழ்ந்து பேசுவதாக இருந்தால் அதற்கான முழு தகுதி அவங்களுக்கு தான் இருக்கிறது என்ன புகழ்றது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் மத்தியில் போய் அவங்களுடைய வீரத்தை புகழ்ந்து சொல்லு என்னப்பா யார் யாரே வீரங்கிறீங்கல நபிகள் நாயகத்துடைய வீரம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா அவர்கள் எவ்வளவு துணிச்சலானவர்கள் தெரியுமா ஜனாதிபதியாக இருந்து கொண்டே களத்தில் ஆயுதம் தாங்கி தளபதியாகவும் போரிட்ட அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் வீரராக திகழ்ந்தார்கள் வாழ்வீச்சில் வல்லவராக திகழ்ந்தார்கள் ஈட்டி எறிவதிலே வல்லவராக திரிந்தார்கள் இதையெல்லாம் சொல்லுங்க அது வீரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தன்னந்தனியராக நின்று பல தெய்வங்களை வழிபடுகிற இடத்தில் போய் நின்று கொண்டு ஒரு அல்லாவை வணங்குங்கள் அல்லாவை தவிர எதையும் வணங்காதீர்கள் நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு தைரியம் பின்னி எடுத்துட மாட்டான் பின்னி எடுத்தானே அப்ப வீரம்னா என்ன எத்தனை பேர்னு பார்க்காம எவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்குன்னு பார்க்காம தன்னந்தனியா நின்று கொண்டு அவ்வளவு பெரிய காட்டு மிராண்டி கூட்டத்தை எதிர்த்திருந்தாங்களே இந்த தைரியம் இந்த துணிச்சல் உலக வரலாற்றுல யாருக்கு இருக்குன்னு கேளுங்க அதுக்கு பேர் புகழ் நபிகள் நாயகத்தை புகழ்றதுன்னு சொன்னா சினிமா காரனையும் கூத்தாடிய வீரன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானே அந்த மக்கள்கிட்ட போய் உலகத்திலே தோன்றிய மா வீரர் ஒரே வீரர் ஈடு இணை இல்லாத வீரர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலை செல்லும் அப்படின்னு போய் சொல்லுங்க அதுக்கு அது வீரம் எந்த கட்டத்திலும் கொள்கையில் சமரசம் செய்து கொள்ளாதவர் நபிகள் நாயகத்தை புகழ்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அடக்கு முறைக்கு பயந்து விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது அவங்க வரலாற்றுல ஆசை வார்த்தைக்கு பயந்து விட்டு கொடுத்தது என்ன சொன்னாங்களோ இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ஒன்னு கூட மாத்தினது கிடையாது இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு கொள்கையை மக்கள்கிட்ட சொல்லி அதுக்கு எதிராக எல்லாரும் திரண்டு வர்றான் பயங்கரமான கூட்டம் எதிர்க்குது அப்படி மென்மைப்படுத்திக்கிட்டாங்களா சொன்னதை கிரண் குறைச்சிக்கிட்டாங்களா வீரியத்தை இழந்துட்டாங்களா இல்ல ஆசை வார்த்தை கேட்டான் என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு பதவி வேணுமா அரபு தீபகத்துக்கு ராஜா வாய்க்கிறியா இதை மட்டும் விட்டு பார்ப்போம் ஆசைக்கு மயங்கல அச்சுறுத்தலுக்கும் அஞ்சல இந்த மாதிரியான ஒரு கொள்கை உறுதியை போய் சொல்லுங்க மக்கள்கிட்ட போய் அப்படி அடிச்சு சொல்றாங்க வளைய மாட்டேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் என்ன சொன்னனோ அதை எங்கேயும் சொல்லுவேன் இதை புகழுங்க நபிகள் நாயகத்தை புகழ்றதா இருந்தா வீரத்தை புகழுங்க அசைக்க முடியாத கொள்கை உறுதி அதை புகழுங்க தைரியத்தை புகழுங்க தைரியம்னா என்ன ஒரு சத்தம் வருது படையெடுத்து வர்ற மாதிரி ஊர் மக்கள் எல்லாம் பதறி அடிச்சு எந்திரிக்கிறாங்க மதினாவுல நபிகள் நாயகம் சல்லா செல்லமுடைய காலத்தில் பெரிய படை திரண்டு வருவது போல ஒரு சத்தம் வருது ஆள்கள்லாம் பயந்து வெளியே வர்றாங்க என்னாச்சு ஏதாச்சு எவனை படையெடுத்து வர்றாங்களோ ஊரை தாக்க வர்றாங்களோ பெரிய கூட்டம் வருதோ வர்றாங்க நபிகள் நாயத்தை காணா கூட்டத்தில் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க யாரை காணா நபிகள் நாயத்தை காணா ஏதோ தூங்குறாங்க போல நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தா எங்கே சத்தம் வருது அங்கே இருந்து வர்றாங்க நபிசல்லா அலிசல்லாம் 
இந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து தான் தனியா எந்திரிச்சு அபு தல்காவுடைய குதிரை இரவல் வாங்கி கொண்டு தன்னந்தனியாக அந்த குதிரை மேல ஆரோக்கணித்து அமர்ந்து கொண்டு எந்த திசையிலிருந்து எதிரிகள் வருவதாக அச்சப்பட்டு மக்கள் வெளியே லேட்டா வர்றாங்களோ இவங்க முதல்ல போய் தனியா போய் பார்த்துட்டு எந்த ஒரு பயமும் இல்ல அந்த சத்தத்தை பயந்து பயப்படாதீங்க எந்த எதிரியும் வர்றேன்னு சொன்னாங்களே இந்த தைரியம் யாருக்கு வந்த தைரியம் உலக வரலாற்றுல இப்படியான தைரியம் யாருக்காவது இருக்கா அப்படின்னு புகழுங்க இதனங்க புகழ்றது என்பது நேர்மைய புகழுங்க உலகத்தில் அதான் இன்னைக்கு பஞ்சமா இருக்கிறது எவங்கிட்டையும் நேர்மை கிடையாது அரசியல் வாய்ப்பு நேரம் இருக்கா தலைவர்கிட்ட நேரம் இருக்கா ஒரு இயக்கத்தை வழி நடத்துவர்கிட்ட நேரம் இருக்குதா எல்லாம் அதான் மைனஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நேர்மைங்கிற இல்ல இவர் எப்படிப்பட்ட இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தார் நபிகள் நாயகம் சரலா அலி செல்லம் அவர்கள் அரபு தீப கற்பத்துக்கு அதிபதி என்று உட்கார்ந்து இருந்தாங்க யாரும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட அன்பு அவங்க என்ன செஞ்சாலும் அதை பார்த்து ரசிப்பாங்க அந்த மாதிரியான மக்களை பெற்றிருந்தார்கள் எவ்வளவு நேர்மை பார்த்தீங்களா அரசாங்க சொத்து ஒரு பைசாவை தொட்டாங்களா நேர்மட அதானுங்க அரசாங்கத்தினுடைய செல்வாக்க அந்த பதவியை அந்த அந்தஸ்தை அந்த பணத்தை தன்னுடைய சுயநலனுக்கு என்றால் பயன்படுத்தினார்களா இப்படி ஒரு மனுஷன் உலக வரலாற்றில் பார்க்க இயலுமா அப்படின்னு போய் கேளுங்க பைத்துல் மாலில் அரசாங்க கஜானாவில் குவிந்து கிடக்கிற நிதியில் ஒரே ஒரு பேரிச்சம் வளத்தை தன்னுடைய பேரர் எடுத்து வாயில் போடுறார் அரசாங்க கஜானாவில் உள்ள பேரிச்சம் வளத்தை ஒன்னே ஒன்று எடுத்து பேரன் நபிகள் நாயகத்துடைய பேரன் வாயில் போடுறார் பார்த்துடுறாங்க நபிகள் நாயகம் வேகமாக ஓடி வந்து அந்த குழந்தையுடைய வாய்க்குள்ள விரலை விட்டு அந்த பேரிச்சம்பளத்தை வெளியெடுத்து தள்ளிட்டு இதை தொடக்கூடாது என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரும் அரசாங்க கஜானாவில் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை கூட தொடக்கூடாது நான் வாழும் போது மட்டுமல்ல நான் மரணித்து விட்டாலும் உலகம் உள்ளளவும் உலகம் அழிகிற காலம் வரைக்கும் என்னுடைய வாரிசாக யாராவது வருவார்களே ஆனால் அவர்கள் அரசு கருவூலத்திலே எந்த ஒரு பைசாவையும் தொடக்கூடாது ஹராம் நமக்கு எல்லாம் அத்தனை ஹலால் ஆக்குனாங்க அரசு கருவூலத்தில் நம்ம தேவையானது வாங்கிக்கிறலாம் அரசாங்க கஜானாவில் இருந்து என் குடும்பத்தார் எதையும் தொடக்கூடாது என்று சொல்லி இன்னைக்கும் கொடுக்கக்கூடாது இன்றைக்கும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வம்சமாக இருந்தால் வைத்துள் மாலில் இருந்து ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஜக்காத்திலிருந்து ஒன்றுமே அவங்களுக்கு கிடைக்காது சதக்காவில் இருந்து ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்ப தன்னுடைய வாரிசா வர்றவர்கள் என்பதற்காக வேண்டி அதை பயன்படுத்தி இவங்க சம்பாரிச்சிருவாங்களாம் அது நடக்குதா இல்லை உலகத்தில் பார்க்குறீங்கல்ல ஒருத்தன் தலைவர் ஆக்கணும்னா எதோ சந்தர்ப்ப வசத்தில் தலைவர் ஆயிடுவாங்க ஆன பிறகு என்ன செய்வான் மௌனம் கொண்டாந்து முன்னாடி நிறுத்துவான் மகளை கொண்டாந்து நிறுத்துவான் பொண்டாட்டியை கொண்டாந்து நிறுத்துவான் அம்மாவை கொண்டா நிறுத்துவான் வரலாற்றுல பாக்குறீங்களா இல்லையா நேரு ஏதோ ஒரு நேரத்தில் தலைவர் ஆயிட்டாரு நேரு தலைவர் ஆனதுக்காக வேண்டி நேரை விட பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அந்த கட்சியில இருந்தாங்க ஆனால் நேருடைய மகள் இந்திரா தான் என்ன செய்ய முடிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு வர முடிஞ்சு இந்திராவுடைய மகன் சஞ்சய் வர முடிஞ்சிச்சு அதே இந்திராவுடைய இன்னொரு மகன் ராஜீவ் வர முடிஞ்சிச்சு ராஜுடைய மனைவி வர முடிஞ்சு இதான உலக முறை நடக்குது வாஜ்பாய்க்கும் புள்ள இருந்தா அத்வானி ரெண்டாவது இருக்க மாட்டாரு அந்த பிரம்மச்சாரியா போயிட்டார் இல்லாட்டி போட்டி வந்து அத்துவானிக்கும் வாஜ்பாய்க்கு இருக்காது வாஜ்பாய் மோனுக்கும் அத்துவானிக்கு தான் போட்டி நடந்திருக்கு புள்ள இல்ல கல்யாணம் பண்ண கட்ட பிரம்மச்சாரி அவர் அதனால யாக்கு இப்ப அங்க வந்து அது இல்ல இல்லைன்னா அதுவும் வந்திருக்குன்னு வைங்களேன் பாகிஸ்தான்ல நடக்குது புட்டோ இருந்தாரு புட்டோக்கா வேண்டி அனுதாப்பட்டு புட்டோடைய பொண்டாட்டி நுசுரத்து பூட்டோ நுசுரத்து பூட்டோவுக்கா வேண்டி பனாசீர் பூட்டோ மகள் இதான் நடக்குது உலகத்துல எல்லாரும் இதான் பண்றாங்க எல்லாம் தன்னுடைய கேரளாவில் அடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிற கதையாக தானே ரெண்டா போ கோஷ்டியாக கிடக்குது மகனை கொண்டாந்து வைக்கிறதுக்கு தானே கருணாகர முயற்சி பண்ணுறாருங்கிறாங்க இது உலகத்தில் பூரா எல்லாத்துக்கும் உள்ள வியாதி பீட தலைவர்களாக வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த தங்களுடைய வாரிசுகளை அந்த இடத்துல கொண்டாந்து நிப்பாட்டுவது வாரிசுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அவர்கள் சம்பாதிப்பதற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுப்பது இதை உடச்சாரா இல்லையா உலகத்தில் நபிகள் நாயகம் மாத்திரம் என் குடும்பத்தாருக்கு அரசாங்க கருவூலத்தில் எதுவும் கிடையாது கேமனால் வரைக்கும் கிடையாது இப்ப வாழும் போது மட்டுமில்ல இனியும் கிடையாது ஏன் இப்படி செஞ்சாங்க தெரியுமா இவன் மாட்டு கிளம்புவாங்க நான் பயத்துக்கு கிளம்பிடுவாங்க நாங்க யார் தெரியுமா நாங்க தான் ரசூல்லாவுடைய வாரிசு எங்களுக்கு தாங்க எங்களுக்கு தாங்க மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க நிறைய அடியலி போடுவாங்க ஏழைகள் கிடைக்காது ரசூல்லாவுடைய வாரிசுன்னு வந்து அதிகமா கொடுப்போம்லங்க இந்த பிச்சை எடுக்கிறவன் எல்லாம் ரசூல்லாவுடைய வாரிசுன்னு கிளம்பலான்னு வைங்க அப்ப சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும் 
அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த வாசலை இறுக்கம் அடைச்சுப்பட்டு என் வாரிசு என்று சொன்னால் பிச்சை எடுக்கக்கூடாது பிச்சை கொடுத்தாலும் வாங்கக்கூடாது ஜக்காத்து பொருளை தொடக்கூடாது இந்த ஒரு நேர்ம உலகத்தில் இருக்குமா அவர்களுக்கு சில சொத்துக்களை விட்டுட்டு போனாங்க என்ன சொத்து ஒரு குடிசை ஒரு குதிரை ஒரு நிலம் ஒரு வாழ் இதான் சொத்து நபிகள் நாயகம் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் சில மறக்கா ரெண்டு போன படி கோதுமை விட்டுட்டு போனது அப்ப நபிகள் நாயகம் சரலா அலி சொல்ல விட்டுட்டு போன இந்த பொருள்களை அவங்க மகள் பாத்திமா போய் அபுபக்கத்தை கேட்கிறாங்க அவர் தான் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியே எங்க தகப்பனார் விட்டுட்டு போன ஒரு நிலம் ஒண்ணு இருக்குது நாங்க ரொம்ப கஷ்ட ஜீவனம் நடத்துறோம் அதை எங்களுக்கு தந்துருங்க பெத்த மகள் தகப்பனுடைய சொத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் அபுபக்கர் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா தரமாட்டேன் உங்களை என் பிள்ளைகளை விட அதிகம் நான் நேசிக்கிறேன் பாத்திமாட சொன்னாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கு சொன்னாங்க என் குடும்பத்தாரை விட இந்த உலகத்தில் இப்போது வாழுகிற எவரையும் விட பாத்திமாவே உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஆனாலும் அந்த சொத்தை தரமாட்டேன் ஏன் தரமாட்டேன் தெரியுமா உங்களுடைய தந்தை நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஆலோசனை சொன்னார்கள் நான் எதை விட்டு செல்கிறேனோ அது அரசாங்கத்திற்கு சேர வேண்டும் என் வாரிசுக்கு சேரக்கூடாது அவங்க சொந்த சொத்தை கூட சொந்த குடும்பத்துக்கு விட்டு வைக்காம எல்லா முஸ்லீமுக்கும் பொதுவு நான் அனைவருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் நான் விட்டுட்டு போன பத்து பைசாவா இருக்கட்டும் அரசாங்க கஜானாவில் சேர்க்கணுமே தவிர என்னுடைய வாரிசுக்கு சேரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே அந்த நேர்மையை புகழுங்கப்பா நபி சலாம் அலைக்கும் யார சொல் சலாம் அலைக்கும் இதெல்லாம் விளங்குமா மக்களுக்கு இது சொன்ன ரசூல்லாவுடைய இந்த தரஜாவுல மக்களுக்கு புரிஞ்சிருமா இதான் புகழ்றதா அல்லது குதிரையில யானையிலே ஊர்வலம் விட்டா ரசூல்லாவுடைய அந்த விளங்கி போயிருமா இந்த பட போதுமா அந்த பட போதுமா ஓ நபிகள் நாயகம் பெரியால் விளங்கிடுவாங்களா நபிகள் நாயகத்தினுடைய புகழை ஓங்க செய்வது உங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தால் புகழ்வதற்கு எவ்வளவோ இருக்கிறது அவங்களுடைய நேர்மையை பண்ணலாம் எளிமையை பண்ணுங்க எளிமை எப்படிப்பட்ட எளிமை சுபானல்லா அந்த மாதிரி எளிமையை பார்க்க முடியாதுங்க ஒரு வார்டு கவுன்சிலரான பிடிக்க முடிய மாட்டேங்குது மனுஷனை ஒரு சாதாரண ஒரு வார்டு கவுன்சிலருக்கு பிடிக்கல ஒரு ஒரு அற்பமான ஒரு இயக்கத்துக்கு தலைவரான உடனே அவர்களை பிடிக்க முடிய மாட்டேங்குது என்னமோ ஒரு பெரிய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆயிட்டோங்கிற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க ஒரு பெரிய கிரேடு மாதிரி நினைத்துக் கொள்றவர்களை இன்னைக்கு உலகத்துல சந்திக்கிறோம் முஸ்லீம்களில சந்திக்கிறோம் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்ல சந்திக்கிறோம் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட கிரீடத்தை எல்லாம் கொடுத்தான் உலக மகா சக்கரவர்த்தி ஆனார்கள் அன்றைக்கு அவர்கள் வாழுகிற காலத்தில் அவங்க உருவாக்கின ராஜ்யம் இருக்குது அதான் வல்லரசு இன்னைக்கு எப்படி அமெரிக்கா ஒரே வல்லரசாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரியான வல்லரசாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலை செல்லம் அவர்கள் மதீனா என்ற சாம்ராஜ்யத்தை உண்டாக்கினார்கள் அவ்வளவு பெரிய எந்த அளவுக்கு நுசீர்த்து பிரோபி மசீரத்த ஷஹரின் நபி சல்லாச தம்முடைய வாயினால சொன்னாங்க எனக்கு அல்ல எப்படி உதவி செஞ்சிருக்கான் தெரியுமா என்னுடைய பெயரை கேட்பவர்கள் ஒரு மாத தொலைவு பயண தொலைவு அவ்வளவு தூரத்தில் இருப்பவர்கள் கூட என் பெயரை கேட்ட உடனே பயம் பயப்படுகிறார்கள் அப்படி அல்ல எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறான் முகமது போதும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஆட்சி நடத்துறாங்க மத்த நாட்டு தலைவர்களுக்கு எல்லாம் எப்படிப்பட்ட அச்சம் சொன்னால் ஒரு மாத தொலைவு தூரத்தில் முகமது நபி புறப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னால் ஒரு மாத பயணத்துக்கு அப்பாடா இருப்பான அவன் அடுகுவான் இப்படிப்பட்ட சாம்ராஜ்யம் ஒரு மாதம் யாருக்கும் கொடுக்காத சிறப்பு எனக்கு அல்லா கொடுத்தா ஒரு மாத பயண தொலைவில் இருப்பவர்களும் என் பெயரை கேட்டு அஞ்சுவார்கள் அஞ்சு நடை நடத்தம் நல்ல ஆட்சி நடத்துறாங்க கெட்டவனுக்கு எல்லாம் கெதி கலங்குது முகமது <laughs> 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 நாலு பேரோட நடந்து போனாங்க தலைவர்களுக்கு தனி கிரீடம் இருக்கும் அவருக்கு தலையில ஒரு கிரீடம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு செங்கோல் வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு டிரெஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த பக்கத்தில் வர்ற ஆளுக்கு காட்டுற பாவுலாவே விளங்கிடுமே கூட ஒருத்தன் தலைவன் நடந்து போனா கூட ஓட்டு கேட்க போனா கூட வர்ற பத்து பேர்ல தலைவன் யாருன்னு எல்லாத்துக்கும் விளங்குமா இல்லையா இப்படி நிப்பா பக்கத்தில் பத்து பேர் 
நம்ம அதை வச்சு விளங்கிக்கிறோம் இப்படி இப்படி நிக்கிறவன் தலைவன் இல்ல நிமிந்து வர்றவன் தலைவன் விளங்குவோமா இல்லையா ஒரு பத்து பேரோட வரும் பொழுது அவரை பத்தி பார்க்காதவராக இருந்தாலும் சரி இவர் தான் தலைவர் என்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா நபிகள் நாயகத்தை கண்டுபிடிக்க இயலாது பத்து பேர் வருவாங்க பத்து பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க யாரும் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க கூட மாட்டாங்க குறுக மாட்டாங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி வருவாங்க அவங்கள முன்ன பின்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் இது நபிகள் நாயகம் தெரியும் புதுசா ஒரு வெளியூர்காரம் வந்தானு வைங்க இருபது பேர் வர்றாங்களோ ரோட்ல யாரு முகமது யாராக இருக்கும் கேட்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இப்படி ஒரு எளிமையை நீங்க பார்க்க முடியுமா தலைவர்கள்ட்ட எந்த தலைவன்ட்ட நீங்க பாக்குறீங்களா பார்க்க முடியல நபிகள் நாயகம் சரளா அலிசன் சபையில் உட்கார்ந்து இருப்பாங்களாம் ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது நிறைய சம்பவம் இருக்கிறது ஒரு கிராமவாசி வர்றார் வந்து பள்ளி ஆசைகள் நுழைகிறார் நபி சொல்லா அசல மக்களோட மக்களை உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க வந்தவனை கேட்கிறாரு ஐயுக்கும் முகமது இந்த முகமது முகமதுங்கிறாங்க அது யாருங்கிறாரு நாங்க சபையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நபி சொல்லா அலி சொல்லும் அந்த சபையில் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்குன்னு தனி ஆசனத்தை காணா தனி அடையாளத்தை காணா தனி உடைய காணா தனி கிரீடத்தை காணா எல்லாரும் மாதிரி அவங்க ஒரு ஆளா இருக்கிறாங்க வந்தவர் கேட்கிறாரு என்னமோ ஒரு பயங்கரமான ஆளுங்கிறாங்களே பெரிய தலைவராமல உன் உலகமாக சக்கரவர்த்திங்கிறாங்களே அந்த முகமது யாருங்கிறாங்க அப்ப சொல்றாங்க அதோ அதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார் வெள்ளை வெளியர் என்று அவர் தான் என்று காட்டுகிறார்கள் வந்து அவர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு சில விஷயங்களை கேட்கிறார் புகாரியில முஸ்லீம்ல இன்னும் பல நூல்கள்ல இந்த வரலாறு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப பத்து பேர் இருபது பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு சபையில ஒரு தலைவன் உட்கார்ந்து இருந்தால் உங்களுக்கு அவனை கண்டுபிடிக்க இயலுமா இயலாதா ஏழும் நபிகள் நாயகத்தை கண்டுபிடிக்க இயலாது நீங்க புகழ்றதா இருந்தா இது சொல்லுங்க போய் இது தலைவன்டா தலைவனுக்கு தகுதி என்ன எல்லா நேரத்திலையும் நிலை மாறாம இருப்பது எப்போதும் ஒரே மாதிரியா இருப்பது எந்த நேரத்திலையும் நான் ஒரு பெரிய நிலைக்கு வந்துட்டேன் என்று நினைக்காமல் இருக்கலாம் பாருங்க அவன் தான் தலைவன் அந்த தலைமை அவற்றை இருந்துச்சா இல்லையா இதை சொல்லி மக்கள் என்ன செய்யுங்க நபிகள் நாயகத்தை புகழுங்க இந்த எளிமையை புகழுங்க சபையில எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் வர்றாங்க எல்லாம் எந்திரிக்கிறாங்க பள்ளி கொடுத்து வாத்தியாருக்கு எந்திரிக்கிறவங்க நம்ம இவர் என்ன பெரிய ஜனாதிபதி ஆகியோர் பள்ளி கொடுத்து வாத்தியா இருக்கிறவர் இவருக்கு எந்திரிக்கு நிக்காடி கோவம் வருது அவருக்கு இந்த சக்கரவர்த்தி வர்றாங்க நபி தோழர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்தோன்னு எந்திரிக்க பாக்குறாங்க உட்காருங்க எந்திரிக்க கூடாது எந்த மனுஷனும் எந்த மனுஷனுக்காகவும் மரியாதை செய்யறதுக்காக எந்திரிக்காது வரவேற்கிற யாராவது புதுசா விருந்து விருந்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தேடி வந்துட்டாங்களா சின்ன ஆள் வந்தாலும் பெரிய ஆள் வந்தாலும் வரவேற்பதற்காக எந்திரிக்கலாம் ஒரு பெரிய ஆள் வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சீட்டை கூட்டி எந்திரிக்க கூடாது ஒரு கிழவனார் வர்றாரு நீங்க இளைஞராக இருக்கிறீங்க உட்கார இடம் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு எந்திரிக்கலாம் ஒரு வயசான மனுஷன் முடியாது நம்ம நிக்க முடியும் அவர் உட்காரட்டும் அதுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு எந்திரிக்கலாம் ஒரு மாதிரி ஒரு தலைவன் என்ற காரணத்திற்காக ஒருத்தன் வந்தா எந்திரிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே தனக்கு கூட எந்திரிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே அனசிரலி அல்லாவனவர்கள் சொன்னார்கள் உலகத்திலேயே நபிகள் நாயகத்தை விட எங்களுக்கு விருப்பமானவர் யாரும் கிடையாது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் விடவும் நாங்கள் நேசிக்கிறது நபிகள் நாயகத்தை தான் அந்த நபிகள் நாயகம் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிற சபைக்கு வருவார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒத்துரை எந்திரிக்க மாட்டோம் சாம உட்காந்துருவோம் இப்படி ஒரு தலைவன் தான் என்ன கதியா அவர் உடுவாங்களா சீட்டு கிழிஞ்சிடும் அவ்வளவு அவ்வளவுதான் சபாநாயகர் இப்படி இப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறாரு சபைக்கு தலைவர் அவர் தான் அம்மா வருமானம் செய்தாரு சபாநாயகர் ஸ்டூலுக்கு முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாரு எந்திரிச்சு போற வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கிறாரு ருக்கு ஸ்டேஜ் எல்லாம் அவர் இருக்காரு அதை விட நிம்மதி நிக்க மாட்டேங்கிறாரு இத பாக்குறீங்கல இந்த மாமனிதர் என்ன பண்றாரு எனக்காக எந்திரிக்க கூடாது நான் வந்தா உட்கார்ந்தா இருக்கணும் இத போய் உலகத்துக்கு சொல்லுங்க இந்த செய்திய புகழ்றாங்களா மீளா விழா கொண்டாடி புகழ்றாங்களா இந்த மெசேஜ் சொல்லு உலகத்துக்கு இவர் தலைவர்ரா இந்த தலைவர் எங்களை வைத்து சம்பாதிக்கவில்லை இந்த தலைவர் எங்களை விற்கவில்லை இந்த தலைவர் எங்களுடைய சுயமரியாதைக்கு பங்கு விளைக்கவில்லை எங்களை ஏமாத்தவில்லை எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் அவரால் எந்த கேடும் இல்லை என்னை வந்து வியாபாரத்துக்கு முதலீடு முதலீடாக அவர் பயன்படுத்தவில்லை இப்படி ஒரு தலைவனை உலக வரலாற்றை கொண்டா பார்ப்போம் என்று சொல்லு காசு பணத்தை சம்பாதிச்சாரா அதுக்கு தானே எல்லா அரசியலுக்கு போறான் அதுக்கு தானே இயக்கங்களை தோற்றுவிக்கிறான் அதையாவது சம்பாதிச்சு கொண்டார் அவரு இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்கள் இந்த இறை தூதர் என்று சொல்வதற்கு முன்னால் தான் 
காசு பணத்தோடு இருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அனாதையா தான் இருந்தாங்க அல்ல எப்படி நிலையில உள்ள உண்டாக்கினான் கேட்டார் நபி ஆகக்கூடிய நேரத்தில் பெரும் செல்வந்தர் குரான்லே அதுக்கு சர்டிபிகேட் பண்றான் உண்மை வறுமை நிலையில் இருந்த உண்மை பெரும் செல்வந்தனாக நான் ஆக்கியிருக்கிறேன் நபி ஆகும்போது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நாற்பதாவது வயசுல பெரும் செல்வந்தராக இருந்தார்கள் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அந்த அளவுக்கு வசதி வாய்ப்போடு இருந்தார்கள் மரணிக்கும் போது நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்படி லக்ஸரியான சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் இறை தூதர் என்று சொன்ன உடனே வாரி வாரி கொடுக்க ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி மூணாவது வயசுலேயே அவ்வளையும் போட்டுட்டு வெறுங்கையோட இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டாங்க இருக்கிறதையும் வாரி எரிச்சாங்க மதீனாவுக்கு போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போக முடிஞ்சு எல்லா சொத்தையும் விட்டுட்டு அல்லாவுக்காக மார்க்கத்தை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக தீனை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக எல்லாத்தையும் விட்டு இன்னொரு கடைக்கிறமாய் போயிட்டாங்க இப்போ இந்த கொள்கையை சொல்லி இழந்தாங்க கொள்கையை சொல்ல முந்தி பணக்காரா இருந்தாங்க இந்த கொள்கையை சொன்ன பிறகு அவர்கள் ஓட்டாட்டியானார்கள் சரி மதீனாவில் போய் ஆட்சி அமைச்சுட்டாங்க இப்ப சம்பாதிக்க வழி ஆட்சி அமைத்து விட்டால் அந்த காலத்தில் சட்டம் என்ன தெரியுமா இப்பதான் ஜனநாயகம் பார்லிமெண்டு எதிர்கட்சி பேப்பரு பொதுக்கூட்டம் விமர்சனம் இருக்கிறது அந்த காலத்தில் எல்லாம் நாடு என்பது அரசனுக்கு சொந்தம் நாட்டினுடைய எல்லா சொத்துக்களும் அரசன் என்ன வேண்டாலும் செய்யலாம் அதனால தான் என்ன செய்வாங்க அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் இப்படி வருவாங்க இது பூரா நீ எடுத்துக்காமாங்க சும்மா மாட்டு வருவான் ஒரு நாற்பது ஏக்கர் நிலத்தை காட்டி இல்லா இது பூரா உனக்கு இது பூரா உனக்கு இது பூரா அந்த தர்காவுக்கு இது பூரா அந்த கோயிலுக்கு இப்படின்லாம் சொன்னாங்க காரணம் என்ன ராஜா தான் ஆள் இன்னால் அந்த காலத்தில் ஜனநாயகம் இல்லாத அந்த காலத்தில் எல்லாம் அது அரசுக்குன்னு தனியாக ஒன்று கிடையாது ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அதுதான் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் ராஜாவாக இருக்கிறாங்க அப்போ அரசே அவங்களுக்கு தான் அவ திண்டது போய் மிச்சம் தான் மற்ற ஆளுகளுக்கு அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் யார் மன்னராக இருக்கிறாரோ அவர் உண்டு உடுத்தி சுகித்து கழித்து போட்ட மிச்சம் இருக்கு பாருங்க அதில் ஏதோ கொஞ்சம் மக்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர ராஜாக்கள் சாப்பிடுவதை மக்கள் குறையா எடுத்துக்கிறவே மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட காலத்தில் ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கு அதிபதி ஆகுறாங்க அந்த பத்து வருஷம் சம்பாதிச்சாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டது பதிமூணு வருஷம் விட்டாங்கல்ல நாற்பதாவது வயசுல இருந்து ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டாங்களே விட்டதை எடுத்துட்டாங்களா என்ன வாழ்க்கை அது ஒருவேளை சாப்பிட்டா ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லை மூன்று நாட்கள் வயிறார நபிகள் நாயகம் சாப்பிட்டது இல்லை இன்னைக்கு வயிறார மூணு வேளை சாப்பாடு கிடைச்சா நாளைக்கு பட்டினி தான் அப்படி அதிகபட்சமா போன ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டுருவாங்க தொடர்ந்து மூணு நாள் கிடைச்சதே கிடையாது இன்னைக்கு சாப்பிடுவோம் நாளைக்கு சாப்பிட்டுருப்போம் கண்டிப்பா நாளை கட்சி கிடைக்காது இதுதான் எங்களுடைய நிலைமை ஆயுஷா நாய் சொல்றாங்க நபிசல்லா சிலமுடைய குடும்பத்தார்கள் மூன்று நாட்கள் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டது இல்லை எந்த தலைவனையால் பார்க்க இயலுமா இப்படி ஜனாதிபதியா இருந்துகிட்டு உலக சக்கரவர்த்தியா இருந்துகிட்டு எதை வேண்டாலும் எடுத்து சாப்பிடலாம் என்ற அளவுக்கு கஜானாவில் கோடி கோடியாக செல்வங்களை குவித்து வைத்துக் கொண்டு கேட்டவர்கெல்லாம் வாரி வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு தலைவர் தன்னுடைய வீட்டிலே மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டது இல்லை சில நாட்களிலே பேரிச்சம்பளமும் தண்ணீரை தவிர வேற எதுவும் எங்களுக்கு கிடைக்காது ரெண்டு பேரிச்சம்பளம் ரெண்டு மூணு தண்ணி யாருடைய உணவு சக்கரவர்த்தியுடைய உணவு உலக மகா சக்கரவர்த்தியுடைய உணவு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரும் ரெண்டு பேரிச்சம்பளமும் வீட்டுக்கு வருவாங்க சுபு தொழுதுட்டு ஹல்ல இந்தக்கும் செய்வோம் ஏதாச்சும் இருக்குதா சாப்பிட்றதுக்கு கேட்பாங்க ஏதாச்சும் இருக்குதான என்ன பேரிச்சம்பளமா இருக்கான் அர்த்தம் அதுவும் இல்லம்பாங்களாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நோம்பா இருந்துக்கிறேன் இல்லைங்கிறதுக்காக நோம்பு வைத்தவர் அவர் நோம்பு வைக்கிறப்பான நோம்பு வைப்போம் வீட்டில் இல்லைன்னு சொன்னதுக்காக நோம்பு வைக்கிறார் இப்படி ஒரு நிலை உங்களுக்கு இருக்கா உலகத்தில் யாராவது பார்த்துருக்கிறீங்களா உங்க வீட்டில் போய் கேட்டார் ஏதாவது இல்லாமல் இருக்குமா ஒரு குடிசைக்கு போவோமா இந்த இந்தியாவிலேயே வறுமை கோட்டுக்கு ஆக கீழே ஒருத்தர் இருப்பானே அவனை கூட்டிட்டு வா அவன் கூட்டுக்கு போவோம் ஒரு புளி உருண்டு இருக்காது ஒரு அரைக்க எப்படி அரிசி கிடைக்காது அவன்ட்ட ஒரு பழங்கஞ்சி இருக்காது அது இல்லைங்க இவர் வீட்டில் ஒண்ணுமே இல்லையா வீட்டில் வந்து கேட்கறாங்க ஏதாச்சும் இருக்குதா எதுவுமே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறாரு ஒண்ணுமில்லாத வாழ்க்கை 
இந்த நேர்மை சொல்லு இது புகழ் அந்த சீட்ல உட்கார்ந்து கூட நம்மளை வச்சு சம்பாதிக்கல வருது முக்கியமான காரணம் என்ன இந்த மக்கள் லட்சம் லட்சமா மக்கள் வந்து குவிக்கிறாங்க காசுகளை கொட்டுறாங்க தொடல அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு அதை கொண்டு சாப்பிடாது வீட்டு வாசலுக்கு கதவு கிடையாதுங்க கதவு இல்ல ஒரு பாய் பாய கட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க இரவுல வந்து இருட்டே என்ன கதை வாங்கிக்கணும் இது அந்த நிலைமை படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல ஒரு ஆள் படுத்தா ஒரு ஆள் தொட முடியாது அதான் அஞ்சுக்கு அஞ்சு இடம் அஞ்சுக்கு அஞ்சு இடத்துல உங்களுக்கு வாழை இயலுமா அவர் காசுல வாங்கின பள்ளி வாசல் இன்னும் சொல்ல போன மசீது நபவிண்டி பேருக்கு பாருங்க நபிகள் நாயகம் சலல்லா உலை செல்லும் அவர்கள் சொந்த பணத்தில் அங்கே ஹெஜரத்து பண்ணி வரும்பொழுது இதை நகை நட்டு இந்த மாதிரி சாமான்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதை போட்டு அந்த இடத்த வாங்கினாங்க அவங்க வாங்கின இடத்துல பள்ளிவாசலுக்கு எல்லா இடத்தையும் கொடுத்துட்டு தனக்கு எடுத்து கொண்டது அஞ்சு கஞ்சி இது போதும் எனக்கு பள்ளிவாசல் எடுத்து அவங்க எடுத்துக்கல அவங்க எடுத்த பொதுமக்களுக்கு கொடுத்துட்டு தனக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டது ஒரு மனிதன் படுத்தால் ஒரு மனிதன் தொட முடியாத இடம் மனைவி படுத்து கிடந்தால் கணவனுக்கு தொட முடியவில்லை சஜிதா செய்யும் போது மனைவியுடைய காலில் குத்து வாங்கலாம் ஆயிஷா நாய் காலில் கால்களை உங்க மனைக்கு வாங்கலாம் அப்பதான் சைதா செய்வாங்களாம் காலில் போய் சைதா செய்யற மாதிரி அவ்வளவு சின்ன இடம் வீட்டில் விளக்கு கிடையாது நபிகள் நாய் வீட்டில் விளக்கே இருந்து கிடையாங்க பத்து வருஷ காலத்தில் விளக்கு இல்லாமல் மனுஷன் வாழை இயலுமா அட விளக்குக்கு என்ன பெரிய லட்ச ரூபா செலவும் அந்த காலத்தில் விளக்குந்தா என்ன ஒரு மண்ணில் ஒரு சிட்டி அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன ஆலிவு என்ன ஒரு திரி இதுக்கு என்ன செலவாகும் இருபத்தஞ்சி பைசா கூட ஆகாது இந்த இருபத்தஞ்சி பைசா இல்லை ம் அந்த இருபத்தஞ்சி பைசாவுக்கு வாங்கி ஊற்றுற என்ன இருந்தால் ரொட்டிக்கு தொட்டு கொள்ளலாம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு வாழ்க்கை தரம் இருபத்தஞ்சி பைசா விளக்குக்கு ஊற்றுறக்கு இருந்தால் வெறும் ரொட்டியை திங்கிறதுக்கு பதிலாக எண்ணெயில் தொட்டு சாப்பிடலாம எப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவருடைய புகழை நாசமாக்குறீங்க பாவிகளா மீளா விளாண்டு கொண்டாடி எப்படிப்பட்ட சிறப்பு இதுகளை சொல்லணும் நபிகள் நாயகத்தை புகழை கூட நாங்கள் சொல்றோமா உலகம் முழுதும் அவருடைய புகழை நாங்கள் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் மத்தியிலே அவருடைய தகுதியை சொல்லி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சரல்லா உலை செல்லும் அவர்களை புகழ்வது இப்படி புகழ வேண்டும் புகழ்கிற ஒரு விதம் என்னவென்றால் அவங்களுடைய வணக்கம் வழிபாடு நேர்மை வீரம் தியாகம் மரணிக்கிற நேரத்தில் தான் கடைசி அளவுகள் மரணிக்கிற நேரத்தில் அவங்க போரில் அணிஞ்சிக்கிறதுக்காக கவசம் இரும்பு ஆடை சங்கிலியால் செய்த ஆடை வச்சுருப்பாங்க எல்லாத்தையும் இருக்கும் யுத்தம் எல்லாரும் யுத்தத்தை சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அது இருந்தால் தான் வாழ்லேருந்து தப்பிச்சு கொள்ள முடியும் அந்த ஆடையை கொண்டே அடமானம் வச்சுப்பிட்டு சில மரக்கால் கோதுமையை கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்து அந்த கடனை அடைக்காம மூத்தா போயிட்டாங்க கோதுமை அடகு வச்ச இடத்துல கவசம் இருக்கிறது இந்த கோதுமைக்காக வேண்டி அடகு வைக்கிறார் சக்கரவர்த்தி இதை சொல்லி புகழுங்கப்பா இதை சொல்லி நபிகள் நாயகத்தை பாராட்டுங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க மீளாதுன்னு சொன்னீங்க இது ஒரு பாராட்டுற விதம் புகழ்வது இன்னொன்று இருக்கிறது புகழ்வதுனா என்ன அவங்களுடைய நற்செயல்களை எல்லாம் எடுத்து மக்களுக்கு சொல்வது அது ஒரு புகழ் இன்னொரு புகழ் என்ன தெரியுமா நபிகள் நாயகத்தை புகழ்வதில் இது அதை விட உச்சகட்டம் இன்னொரு புகழ் என்னவென்றால் நூறு சதவிகிதம் அவரை நான் பின்பற்றுவேன் அதான் புகழ் புகழ்றதுங்கிறதுங்க நூறு சதவிகிதம் ஒரு காலம் வந்து எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் பெரிய ஹீரோவா இருந்தார் அவர் மாதிரி தொப்பி கொடுத்துருந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் இப்ப எவனாவது பாக்குறீங்களா அப்படி பாக்குறீங்களான காணா தேர்தல் நேரத்தில் வேஷம் போட்டு ரெண்டு பேரும் வருவாங்க அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் அவர் இரு வருஷம் குந்தி பார்த்தோம்னு சொன்னால் எம்ஜிஆர் ஒரு மாதிரியாக முடி வச்சுருந்தார் இப்படி பாகவதர் முடி அப்படி வச்சுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் எவ்வளோ நாளைக்கு இருந்தாங்க சும்மா ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ நான் முடிஞ்சு வச்சுக்காத இந்த ராஜேந்திர தாடி வச்சார் சினிமாவில் அதை வச்சுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நாள் ராஜேந்திர தாடி வச்சாருங்கிறதுக்காக வேண்டிய ராஜேந்திர ரசிகர் மன்றம்னு வச்சுக்கிட்டு எல்லா பேரும் தாடி வச்சு தெரிஞ்சான் இப்போ அவங்கெல்லாம் எங்கே ஆலயம் காணும் தாடி காணும் நடக்குவோம் 
அவர் சொன்ன மாதிரி நடக்குவோம் சிறுநீர் கழிப்போம் அவர் சொன்ன மாதிரி கழிப்போம் கக்கூசுக்கு போவோம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் கக்கூசு போவோம் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவோம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் போடுவோம் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் பல நாடுகள் கடந்து பல மொழிகளை கடந்து பல காலங்களை கடந்த பிறகும் கூட அவர் மாதிரியே தாடிக்கும் அவர் மாதிரியே நகமற்றேங்கிறான் அவர் மாதிரியே தான் எல்லாம் செய்வாங்கிறான் என் கல்யாணத்தை அவர் மாதிரி தான் நடத்துவாங்கிறான் தாய் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் தகப்பன் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இது புகழ்பா அவர் மீது அன்பு வைக்கிற நெசம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு சுத்தமான ஒரு தலைவர் நமக்கு கிடைச்ச தலைவர் மாதிரி உலகத்தில் எந்த சமுதாயத்தை கிடைச்சது கிடையாது எந்த தலைவனாக இருந்தாலும் அந்த சமுதாயத்தை எந்த வகையிலாவது தன்னுடைய சுயநலனுக்கு பயன்படுத்தி இருப்பான் காசு சம்பாதிச்சிருப்பான் புகழ் சம்பாதிச்சிருப்பான் ஏமாத்தி இருப்பான் சுயநலனுக்கு பயன்படுத்தி இருப்பான் இவர் ஒரு ஆள் தான் உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே எதிர்பார்க்கல அடிதான் வாங்கினாரு உதான் வாங்கினாரு இருந்ததை இழந்தாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரை புகழ்ற முறை என்ன அவர்களை வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்கணும் அவங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லாத்தையும் செய்யணும் இந்த முடிவு நீ எடு நபிகள் நாயகத்தை புகழ்றேன்னு ஒத்துக்கிறலாம் என்ன பண்றாங்களா புகழ்றாங்களா என்னப்பா புகழ்றீங்க ஒரு பத்தியை கொடுத்து வச்சு சாம்பிராணியை போட்டுக்கிட்டு எங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை காசுக்கு கூட்டி கூலிக்கு பேசி ஊழும் ஓதுறது இல்லை மௌழுது இந்த நிலத்தில் அவனுக்கு ஓத தெரியாது யாரும் கூட்டிகிட்டு போகிறான் எங்களை கூப்பிட்றா மௌழுது ஓதுன எங்கள் வீட்டில் வாங்க நாங்கள் சும்மா போவோம் எவ்வளோ தருவீங்க விஸ்டிங் கார்டு அடிச்சு வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நான் ஃபேன்சி ஏப்பார் வணங்குதா ஒரு மௌழுது ரெண்டு ஆள் வர்றது மூணு ஆள் வர்றது நாலு ஆள் வர்றதுக்கெல்லாம் ரேட்டு இருக்கிறது அப்போ மௌழுது ஓதுவதற்காக வேண்டி ரேட்டு போட்டு கொண்டு நாங்கள் மௌழுது ஓத வருவோம் எங்களை கூப்பிடுங்க ஃபோன் நம்பர்லாம் போட்டு செல்ஃபோன் நம்பர் மூழுது ஓத வேண்டுமா இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எங்கிற அளவுக்கு இருக்குத இவன் எல்லாம் போய் காசு நூறு ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கு நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்க கூலிப்படைய இது ஒரு கூலிப்படை இது இந்த கூலிப்படையை கூட்டிக்கிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவருக்கும் புரியாம உங்களுக்கும் புரியாத பாசையில யானை பீச லாமலைக்கு அரசும் சிலாமலைக்கும்னா இது என்ன லாமலைக்கும் இது என்ன இது எப்படி இது வணக்கமா இது புகழா இதனால ரசூல்லாவுக்கு ஏதாவது மதிப்பு ஏறுமா இதை பத்தி நாலு பேர் ரசூல்லா உயர்வா நினைக்குவாங்களா இதை கேட்டுப்பட்டு நான் கேட்கிறேன் இந்த மூழுது ஓதுல கூட்டிட்டு போறீங்கல்ல அந்த ஆட்கள் எல்லாம் கூப்பிடுங்க யாரு வீட்டுல எல்லாம் மூழுது ஓதுனீங்களோ அவங்களை கூப்பிடுங்க என்ன சொல்லி புகழ்ந்தீங்கன்னு கேளுங்க புகழ்றேன்னு ஒருத்தன் சொன்னா அவன் என்னன்னு விளங்கியிருக்கணும்ல சரி புகழ்ந்தீங்களப்பா ரசூல்லா தானே புகழ்ந்த என்ன சொல்லி புகழ்ந்த சொல்லு திருதுன்னு முடிப்பியா இல்லையா என்ன புகழ் இப்ப என்ன ஏமாத்துறது தானே இது நீ புகழல புகழல உன்னை ஏமாத்துறாங்க உன்னையே எங்களை மாதிரி ஆட்கள் ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் செய்வதாக இருந்தால் வணக்கம் என்ற பெயரால் செய்வதாக இருந்தால் அதை செய்தால் மறுமையில நன்மை கிடைக்கும் என்று செய்வதாக இருந்தால் அதை அல்லா சொல்லியிருக்கணும் இல்லாட்டி நபிகள் நாயகம் சலல்லா வலைசம் சொல்லியிருக்கணும் இந்த நீங்கள் ஓதுகிற இந்த மூழுதை ஓதுமாறு குரான்ல இருக்குதா குரான்ல நீங்க எல்லாம் யானை பி சலாம் அலைக்கும் ஓதுங்கன்னு இருக்குதா இல்ல அல்லது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை செல்லும் அவங்களா ஒரு வசனத்தை எழுதி தந்து நீங்க ரபியோல் வந்தவன அந்த மாசத்து பன்னெண்டு நாளைக்கும் இதை படிங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க என்று ஏதாவது இருக்குதா இல்ல நீங்கள் ஓதுகிற இந்த மூழுது யானபி சலாம் அலைக்கு ஓதுறீங்களே சுபகான மூழுது ஓதுறீங்களே ரபி உள்ளவள் மாதம் பன்னிரண்டு நாட்களும் ஓதுகிறீர்களே இந்த மூழு எப்போது உருவாக்கப்படுச்சு தெரியுமா நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்து உருவாக்கப்படுச்சு தெரியுமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த மூழுது யானபி சலாமலைக்கு எழுதுனவ யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகத்துக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல சஹாபாக்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல தாபியின்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல நாலு இமாமு நாலு இமாமுங்கிறாங்களே அவங்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல இரண்டாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நன்மக்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல மூன்றாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நன்மக்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல அஞ்சாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்ல நபிகள் நாயகத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி வருஷமாக வாழ்ந்த மக்கள் இந்த மூழுதை அறிந்திருக்கவில்லை 
இந்த நானூறு வருஷமா நீங்க ஓதுறீங்களே இந்த மௌலுது இத ஆயிரத்தி நூறு வருஷமாக இந்த உலகத்தில் முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு யாருக்கும் இது தெரியாது நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இதை உண்டாக்கினாய் அதுவும் இந்த மௌலுதை உலகத்தில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முஸ்லீம் இருக்கிறானா அமெரிக்காவில் முஸ்லீம் இருக்கிறான் அவங்க கிட்ட போய் சுபான மொழுது உனக்கு தெரியுமாட்டு கேளுங்க சுபான மொழுதா அப்படின்னு கேப்பாடா இல்லையா ரஷ்யாவில் முஸ்லீம் இருக்கிறான் பிரான்சில் முஸ்லீம் இருக்கிறான் அவன் கேளுங்க சுபான மொழுது நான் என்ன தெரியுமான்னு கேளுங்க என்னம்மா குரான் தெரியுமாட்டு கேளுங்க தெரியுமா புகாரி தெரியுமாட்டு கேளுங்க தெரியும்னு சொல்லுவான் முஸ்லீம் தெரியுமாண்டு கேளுங்க தெரியும்னு சொல்லுவான் சுபான மொழு தெரியுமாண்டு கேளுங்க என்னன்னு கேட்பான் அப்ப இந்த தமிழ்நாட்டு தவிர உலகத்தில் எவனுக்கு தெரியாது இது அமெரிக்காவிலும்போற <laughs> இஸ்லாம்னா உலகம் பூரா ஒரே மாதிரி இருக்கும் டூப்ளி கேட்டா ஊருக்கு ஊரு வித்தியாசமா இருக்கும் நம்மளா கையில மடியில கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம ஒண்ணு கண்டுபிடிப்போம் மண்ணடியில் ஒண்ணு கண்டுபிடிப்போம் ஆளுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் எது ஒரிஜினல குரான் உலகம் பூரா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த மாற்றமும் இருக்காது புகாரி உலகம் பூரா ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அப்ப இந்த மோழுது என்பது இவன் வந்து உண்டாக்கிக்கிட்டான் வாச தெரியாத மக்கள் நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகள வந்து அரபு மொழி இருக்குல்ல அரபு மொழியில பேப்பர் கிடந்தா பேப்பர் கதை புஸ்தகம் பேப்பர் கிடைக்கணும் எங்க தாய்மார்கள் எங்க குடும்பத்தில் சொல்லி தருவாங்க குருவான் எடுத்துவாங்க அரபு மொழி சொல்ல தெரியாது அதான் அரபுல எது இருந்தாலும் குருவான் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அரபில ஒரு சினிமா பாட்டு இருக்குன்னு அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்வோம் சினிமா பாட்டு எழுதிருப்பான் அதுல செக்ஸான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அசிங்கமான எழுதிருப்பான் தமிழ்ல எழுதுமா அரபில் எழுதுவான்ல அதை எடுத்துக்கிட்டு குரான் எடுத்து ஒரு <laughs> 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 முடிவு <laughs> இபாதது கூடி வாங்க கூடாது கிடைக்கிறது இந்த மூலதுங்கிறது ஒரு வியாபாரமா நடக்குதா இபாதத்தா நடக்குதா வியாபாரம் என்னங்க குடுக்கிற பார்பர் ஷாப் இருக்குது சலூனுக்கு போறீங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு கட்டிங் இருக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு கட்டிங் இருக்கும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு அது ஒரு கட்டிங் இருக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு முறையா அந்த சலூன்ல என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு முடிவு விட்டுவிடுவாங்களா இல்லையா கட்டிங்ல பல பல தரம் இருக்கிறது மூலதுல அந்த தரம் இருக்கா இல்லையா ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு மூலது இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு மூலது என்பதற்காக நபிகள் நாயகத்தை வயிற்று புழப்புக்கு பயன்படுத்தாதீங்க உங்களுடைய பாக்கெட் நிரப்புறதுக்கு அவங்களுடைய பெயரை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்ப இந்த மோலுதுங்கிறது ஒரு வியாபாரம் மொழி தெரியாத அந்த காலத்துல 
நம்மளை ஏமாத்தி என்ன பண்ணிவிட்டாங்க இதை ஓடுங்கன்ட்டாங்க இது ஒரு நல்ல விளங்குது அடுத்து என்ன இந்த மூழுது ஒரு புராடு தான் என்பதற்கு இன்னும் சில சான்றுகளை நம்ம சொல்ல முடியும் மூழுது ஓதுற நேரத்தில் அதில் பயன்படுத்துகிற வாசகத்தை பாருங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவருங்க அவரை வந்து நீங்கள் கூப்பிட போறீங்க தலைவர் என்று சொல்லலாம் அண்ணன் என்று சொல்லலாம் அல்ல பெரியவர் என்று சொல்லலாம் இப்படி கூப்பிட்டா நியாயம் உங்களை விட வயசுல மூத்தவரை போய் என்ன செய்யறீங்க சோமா இருக்கிறியாப்பா இப்ராஹிம் சோமா இருக்கிறார் இப்ராஹிம் ஒரு பெரியவர் இருக்கார் அவரை போய் பேரை சொல்லி கூப்பிடுவோமா கூப்பிட மாட்டோம் இப்போ மேடையில கருணாநிதின்னு சொல்லிடுவோம் கருணாநிதி நேர போய் நான் பேச போறேன் என்ன கருணாநிதி சோமா இருக்கிறான்னு கேட்பானா மேடையில படற்கையா சொல்லிடலாம் படற்கையாக ஒரு ஆள் பேரை சொல்லலாம் நேரடியா பார்க்கும் பொழுது நம்மளை விட பெரிய ஆளா இருந்தா என்ன செய்வோம் நல்லா இருக்கிறீங்களா கலைஞர நல்லா இருக்கிறீங்களா தலைவர் நல்லா இருக்கிறீங்களா இப்படி ஏதோ ஒரு அடைமொழியை போட்டு சொல்லுவோம் நம்ம தகப்பனார போய் மகம் போய் கூப்பிட போறான் எப்படி கூப்பிடுமா பேரை சொல்லி என்ன முஸ்தபா சோமா இருக்கியா இப்படி கேட்பானா பேரை சொல்லி கூப்பிடுதல் என்பது கேவலப்படுத்துவதுதான் மூணுதல் என்ன பண்றாங்கன்னா யாக பிபி யா முகம்மது கூப்பிடுறாங்க முகமது உன் தம்பியா என்ன முகமது ஏ யா முகம்மது கூப்பிடுறியப்பா நீ எப்படி யாமு அப்பனை கூப்பிடுவியா வாத்தியார கூப்பிடுவியா உன் தலைவனை கூப்பிடுவியா பிரதமரை போய் கூப்பிடுவியா நபி மட்டும் கூப்பிடுவியா நபி ஏன்னு கூப்பிடு பரவாயில்ல அல்லாவுடைய தூதரேன்னு சொல்லி பரவாயில்ல அப்படிதான் கூப்பிட்டாங்க சகாபாக்கள்னா தலைதரிச்ச மாதிரி பேர் சொல்லி இப்படி கூப்பிடுவே மூடுதல புகழ்றாங்களா யாக யா நபி சலாம் அழைக்கும் யாக பிபி யா முகமது ஓ முகமது என்ன ஓ முகமது அல்ல குரான் என்ன சொல்றான் உங்கள ஒருத்தர மற்றவரை கூப்பிடுற மாதிரி ரசூல கூப்பிடாதீங்க குரான்ல எல்லாம் எச்சரிக்கலாம் இந்த ஆளுக்கு என்ன பண்றாங்க மூடு ஓதுறாங்களா யா முகமது பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாங்களாம் இதுல விளங்குத புகழ்லேந்து அந்த ஓதவர் அஜர்த்து இருக்கிறாரு அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிடுங்க கூட்டுக்குள்ள மூடு வரும்போது அவர் பெரிய சித்தனுக்கு மூலானா மூலவி அல் ஹாஜு ஹாபிஸ்ன்னு பேர் போட்டுக்கிறார்ல அதையெல்லாம் விட்டுப்பட்டு அவர் பேர் அப்துல் கார் வச்சுக்கிறீங்க ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம பார்த்தா சலாம் சொல்லணும் நான் உங்களை பார்க்குறேன் அசலாம் அழைக்கும் கணும் நீங்க என்னைய பார்க்குறீங்க அசலாம் அழைக்கும் கணும் ஒரு மரமோ செடியோ மறைத்து விட்டு மறுபடி சந்திச்சா கூட மறுபடி சலாம் சொல்லணும் ஹதீஸ் இருக்கிறது இப்ப பார்த்து விட்டோம் உள்ள நுழைஞ்சிட்டோம் மறுபடி வெளியே வர்றோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முந்தின சொன்னோம் சொல்லக்கூடாது மறைஞ்சிட்டு வந்தா மறு சலாம் சொல்லணும் என்றெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க இது சுண்ணத்து ஓகே ஒரு ஆள் வர்றாரு ஒரு ஆள் வர்றாருங்க அவர் வந்து இந்த ஊர்ல முத்தவள்ளி அவர் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஹெட் மாஸ்டராகவும் இருக்காரு திருவள்ளிக்கு அணியில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு அதுக்கு ஹெட் மாஸ்டர் அவர் தான் அதுக்கு முத்தவள்ளி பள்ளிவாசர் இருக்குது அதுக்கு முத்தவள்ளி அவராக தான் இருக்கிறாரு ஒரு ரெண்டு மூணு கடை வச்சுக்கிறார் அதுக்கு அதிபராகவும் இருக்கிறாரு அந்த வார்டு கவுன்சிலராகவும் இருக்கிறாரு இப்படி ஏராளமான பதவி அவருக்கு இருக்குன்னு வைங்களேன் அவர் பார்த்துப்பட்டு அவர் பேர் செய்யது பிராய் வச்சுக்கிறங்க செய்யது பிராய் அசலாம் அழைக்கும் பள்ளிவாசர் முத்தவள்ளி அசலாம் அழைக்கும் பள்ளி கொடுத்து பிரின்சிபா முதல்வரே அசலாம் அழைக்கும் பத்து கடை ஓனரே அசலாம் அழைக்கும் இப்ராஹிம் ஓனே அசலாம் அழைக்கும் அப்துல் காருக்கு தகப்பனே அசலாம் அழைக்கும் நூர்ஜஹானுக்கு புருஷனே அசலாம் அழைக்கும்னா கோமர் வராதா ஒரு ஆளுக்கு சலாம் சொல்றதா இருந்தா ஒரு தடவை சொல்லிட்டு போ அதான் சலாம் சொல்றது இவங்க என்ன பண்ணா தெரியுமா அசலாம் அழைக்க செய்யற லம்பியாயி அசலாம் அழைக்க அத்துக்கள்ளத்துக்கு ஆயி அசலாம் அழைக்க அசுபல்லது எல்லாம் ஒரு ஆள் தான் ரசுல்லா கூப்பிடுறாங்களா அசலாம் அழைக்கும் அசலாம் அழைக்கும் அசலாம் அழைக்கும் என்ன நடத்தும் ஒரு ஆளை பார்த்து ஒரு அசலாம் அழைக்கும் சொல்லு ஒரு ஆளுக்கு சலாம் சொல்லும் போது சலாம் அழைக்கும் சலாம் அழைக்கும் சலாம் அழைக்கும் அசலாம் அழைக்கும் கிருக்காங்க மாட்டான் நீ கேள்வி பண்ற இப்படி ஒரு ஆளுக்கு முன்னாடி நீ சொல்லி பாரு சேக் அப்துல்லா ஜமாலி வரும்போது என்ன செய்யணும் சலாம் அழைக்கும் சலாம் அழைக்கும் சலாம் அழைக்கும் சலாம் அழைக்கும் என்ன ஒரு அசலாம் அழைக்கும் சொல்லு அது என்னப்பா அசலாம் அழைக்க அத்துக்கள்ளத்துக்கு ஐயா அசலாம் அழைக்க அசுபல் அசுபி ஐயா அசலாம் அழைக்க அஜு என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நாற்பது சலாம் வருது இது கிண்டலா இல்லையா இதுதான் ரசூல்லா புகழ்றதா பாராட்டக்கூடிய முறை இதுதானே நாயகத்தை பாராட்டுவதில் நமக்கு மாற்றுக்கருத்து கிடையாது 
பாராட்டுற என்ற பெயர்ல நீங்க கேவலப்படுத்துறீங்க அவங்களை இழிவுபடுத்துறீங்க இஸ்லாத்துக்கு விரோதமான காரியங்களை எல்லாம் அவங்க பேரால செய்யறீங்க இது பரவாயில்ல இதாவது புகழ்ங்கிற பெயர்ல செய்யக்கூடிய ஒரு இகழ் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்றான் உச்சகட்டத்துக்கு போய் நபிகள் நாயகத்தை அல்ல வாக்கிடுவார் என்னால வருது பாவத்தை எல்லாம் நீங்க தான் மன்னிக்கணும் பாவத்தை மன்னிப்பவர் நீங்கள் தான் மூணுதுல வருது நபிகள் நாயகத்தை அப்படி சொல்ல முடியுமா பாவங்களை அவங்க மன்னிப்பாங்களா அல்லவே என்ன சொல்றான் உங்களுடைய முன்பாவத்தையும் எல்லா பாவத்தையும் மன்னிக்க முடியும் என்று பாவத்தை மன்னித்தல் என்பது அல்லாவுடைய தனி சிபத் தனித்தன்மை நம்ம என்ன பாவம் செஞ்சாலும் சரி அவன் மன்னிச்சாலே தவிர நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யாரையும் மன்னிக்காம நபிகம நபிமார்களை கூட மன்னிக்காமல் விட்டால் கேள்வி கேட்க முடியுமா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா நீங்க தான் பாவத்தை மன்னிக்கிறவரு நபிகள் நாயகத்தை பார்த்து படிக்கிறாங்க ஏன்பா அப்படி படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டா தத்துவம் பேசுறாங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறதுன்னா என்ன அது ரெண்டு வகை இருக்கிறது ஒன்னு அல்லாவுக்கு செய்யற பாவம் இன்னொன்னு மனுஷனுக்கு செய்யற பாவம் மனுஷனுக்கு செய்யற பாவத்தை மனுஷன் மன்னிப்பது இல்லையா என்ன பண்றாங்களா இப்ப என்னை ஒருத்தன் எனக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அடிச்சுப்பிட்டான் மன்னிச்சுக்கேன்னு கேட்கறான் மன்னிச்சுக்க மாட்டோமா அந்த மாதிரி நாங்க கேட்கணும் ரசுல்லாட்ட ரசுல்லா எத்தனை பேர் கல்லால் அடிச்சாங்க ரசுல்லா எத்தனை பேர் ஊரோடு விரட்டினாங்க ரசூல் சொல்லா சேர்த்து புண்படுத்துற மாதிரி திட்டினாங்க அதுதாங்க இது அப்படிங்கிறாங்க அதை மன்னிச்சாங்கல்ல அதான் இது சரி அவங்க கல்ல விட்டு எரிஞ்சாங்க மன்னிச்சாங்க சரி மீனுமா எரிஞ்ச நீ எப்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் நீனு ரசூல்லா கல்ல விட்டு எரிஞ்சிருந்தா மேடை போட்டு அபிஷேக மாதிரி திட்டி இருந்தா அவங்கள இழிவுபடுத்தி இருந்தா அப்படி சொல்லு அது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் உனக்கு சொல்ல முடியுமா அது நானும் மன்னிப்பேன் ரசூல்லா மன்னிப்பாங்க நீனு மன்னிக்கலாம் எல்லாரும் மன்னிக்கலாம் ஒரு மனுஷன் செய்யற தவறை இன்னொரு மனுஷன் மன்னித்தல் என்பது உண்டு அல்லாவுக்கு செய்யற தவறை அல்லா தான் மன்னிக்கணும் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்கள் தான் பாவத்தை மன்னிப்போர் என்பது நாங்கள் அதை சொல்றோம் எத்தனை பேர் ரசூல்லா மன்னிச்சிருக்காங்க இல்லையா அதைத்தான் சொல்றோம் அதைத்தான் சொல்றீங்களா நீங்க செஞ்சதை மன்னிக்கிற மாதிரி சொல்லலையா அதையும் சொல்றாங்க பிந்தி வருது என்ன வருது கஃபிரு அந்நீது நோபி எனவே என் பாவத்தை மன்னித்து விடுங்கள்னு சொல்றான் அந்த கப்பாரு அவுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்குறாங்க என்ன வியாக்கியானம் ரசூல்லா பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் நாங்க சொல்றோமே எதை சொல்றோம் தெரியுமா எத்தனையோ கெட்டவர்களை மன்னித்தார்களே அடித்தவர் ஹிந்தாவை மன்னித்தார்களே ரகசியை மன்னித்தார்களே அபு சுமியானை மன்னித்தார்களே ஹாலிது வலியை மன்னித்தார்களே அதைத்தான் சொல்றோம் சரி அதை சொல்லிட்டு போப்பா சரி அந்த அர்த்தம் வச்சுக்கிருவோம் கடைசியா அந்த யானபியை முடிக்கும் போது கஃபிரு அந்நீது நூபின்னு கேட்கறீங்க ஏன் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்கறீங்க நீ என்ன பண்ணு உங்களுக்கு ரசூல் செல்லா அழைச்சிறதுக்கு நீ ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணியா நீ கள்ள தூக்கி போட்டியா முள்ளு தூக்கி எரிஞ்சியா சைதாவில் இருக்கும்போது சாணத்தை கொண்டே குடல கொண்டே வச்சியா அப்ப இவர்கள் இவங்க தான் பாவம் மன்னிப்பு கேட்கறாங்க ரசூல்லாட்டு அல்லாவுடைய இடத்துல நிப்பாட்டு இப்படி சிற்கான வார்த்தைகள் ரிசுக்கு தரவன் அல்ல நபி செல்ல அலை செல்லும் தம்முடைய ரிசுக்குக்கே ஒன்றும் செய்ய முடியல ஒரு நாள் பட்டையா கிடக்கிறாங்க ஒண்ணும் இல்லை நோம்பு வைக்கிறாங்க ஒரு பேச்சு மூலம் கூட கிடைக்கல இவ்வளவு எளிமையா வாழ்ந்திருக்கிறாங்களே கிடைக்காம பை தப்பி காட்டுறாங்க சாபாக்கள் வந்து பட்டினியா இருக்கும் போது இங்க பாருங்க அதுக்கு மேல பள்ளம் உளுந்து போய் கிடக்குது நான் உங்களுக்கு மேல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க தெருவுல வர்றாங்க ரசூல் செல்ல அலை செல்லும் அபு பக்கர் உமரும் தெருவுல போயிட்டு இருக்கிறாங்க நண்பகல் நேரம் எதுக்கு வெளியே வந்திருக்கிறீங்க ஏன் வெளியே சுத்துறீங்க வீட்டுல சாப்பாடு இல்லைதான் அபு பக்கர் சொல்றாங்க உமரும் சொல்றாங்க ரசூல்லா சொல்றாங்க நீங்க எதுக்கு வெளியே வந்தீங்களோ அதுக்கு தான் நானும் வந்திருக்கிறேன் ஏதாவது கிடைக்குமா இதுக்கு தான் நானும் தேடி வந்திருக்கிறேன் இப்படி ரசூல் செல்லா செல்லும் சொல்றாங்க இவ என்ன பண்றான்னு கேட்டா பசத்து கப்ப பாக்கத்தி உன் அதமி மூணுதுல ஓதுறாங்க எங்களுடைய வறுமை கையை நாங்கள் ஏந்து விட்டோம் எங்களுடைய வறுமை கையை ஏந்துறாங்களாம் எங்களுடைய கவலைப்பட்டு நாங்கள் கையேந்தி விட்டோம் எங்களுக்கு ரிசுக்க தாங்க எங்களை பணக்காரன் ஆக்குங்க எங்களை செல்வத்தை அள்ளி போடுங்க இப்படின்னு கேட்கலாம் இது இஸ்லாமா இதை ஒழிக்கத்தானப்பா ரசூல்லா வந்தாங்க மனிதனை வணங்குறது மனிதன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறது மனிதன்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு தேடுறது மனிதனுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறது 
இதுகளை எல்லாம் மூளுது என்ற பெயர்ல அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாம என்ன ஒரு காரியத்தையும் ஒரு அரபுல உள்ள ஒரு பாட்டு மனுஷன் எழுதின பாட்டு தப்பான அர்த்தங்களும் அடங்கிய ஒரு பாட்டு ஏற்க முடியாத கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டை அர்த்தம் தெரியாமல் ஓதினாலும் நன்மை கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க யான் நபி சலாம் அலைக்கும் ஒரு மனுஷனுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைக்கு பெரிய தவாபு இது கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இது குரானுக்கு மட்டும் உள்ள சிவத்தா எந்த மனுஷனுடைய வார்த்தையும் ரிப்பீட் பண்ணா நன்மை கிடைக்குமா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு துவா கத்துக் கொடுக்குறாங்க தூங்கும் போது ஒரு துவா கத்துக் கொடுக்குறாங்க அப்போ அதுல ஒரு வார்த்தை வரும் ஆமன் துபி கிதாபி கல்லதி அன்சல்த நபி கல்லதி அரசல்த அந்த துவாவுல இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் வரும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தூங்கும் போது சொல்லிட்டு படுக்கணுமா என்ன சொல்லிட்டு படுக்கணே நீ அருளிய வேதத்தை நான் நம்பினேன் நீ அனுப்பிய நபியை நம்பினேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆமன் துபி கிதாபி கல்லதி அன்சல்த நீ அருளிய வேதத்தை நான் நம்பினேன் ஓ நபி கல்லதி அரசல்த நீ அனுப்புன நபியை நம்புன இப்படின்னு ரசூல் சொல்லா சொல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க தூங்கும் போது ஓதுற துவாவை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சகாபி மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நபி சல்லா சொல்லம் மட்டும் ஒப்புவிக்கிறார் நான் கரெக்டா பண்ணிருக்கேனு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து திருப்பி ஒப்புவிக்கிறார் அப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டா இந்த துவாவுல ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாத்தி விட்டார் என்ன வார்த்தையை மாத்துறாரே ஆம் அந்து பி கிதாபி கல்லதி அன்சல்த கரெக்டா சொல்லிட்டாரு பி கிதாபி கல்லதி அன்சல்த நபிகள் நாயகம் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை கல்லதி அரசல்த இவர் ரிப்பீட் பண்ணி சொன்ன வார்த்தை கல்லதி அரசல்த நபிக்க ரசூலிக்கு மாத்திரார் உன்னுடைய நபி என்று ரசூலா சொல்லி கொடுக்கறாங்க இவர் என்ன பண்றாரு உன்னுடைய ரசூல் என்று மாத்திரார் நபின்டா என்ன ரசூல் ஒண்ணு தானே நபின்னால அவங்க தான் ரசூல்டால அவங்க தான் நீ அனுப்புன நபிய நம்புனால அதான் அர்த்தம் நீ அனுப்புன ரசூல நம்புனால அர்த்தம் மாறாது இந்த வார்த்தைய ரசூல்லா சொல்லி கொடுக்கறாங்க நபி கல்லதி அரசல் தண்டு அவர் திருப்பி சொல்றாரு ரசூலி கல்லதி அரசல் தண்டு எல்லாம் ஒண்ணு தானே விட்டுருக்கலாம் ரசூல் சொல்லா சொல்லும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா லா கிடையாது நபி கல்லது நான் சொன்னது சொல்லுவேன் என்ன அதிக பிரசங்கி தரும் நான் நபி கல்லதுன்னு நான் சொல்லி தர்றேன் நீ ரசூலி கல்லதுன்னு மாத்திருவியா அப்ப ரசூல் சல்லாலை செல்லும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி தந்தார்களே ஆனால் அது வகி அதை அப்படியே சொன்னாதான் நன்மை கிடைக்கும் அதுல ஒரு சொல்லு உங்க சொல்ல சேர்த்தீங்கன்னா நன்மை கிடைக்காது மனப்பாடம் பண்ணி ஒரு துவாவை மனப்பாடம் பண்ணி தர்றாங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே தான் ஓதணும் நபி கேங்கிறதுக்கு பதிலா ரசூலிக்கு போட்டீங்க அர்த்தம் ஒன்னா இருந்தாலும் கருத்து ஒன்னா இருந்தாலும் அதுக்கு நன்மை கிடைக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த யானபிங்க ரசூல்லா வாயில வந்த வார்த்தையா சலாம் அலைக்கும் ரசூல்லா வாயில வந்த வார்த்தையா யாகபீப் சலாம் அலைக்கும் ரசூல்லா வாயில வந்த வார்த்தையா ஒரு மனுஷன் கற்பனை பண்ண வார்த்தை முழுக்க முழுக்க மனுஷன் வார்த்தை மனுஷன் வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி போதனா நன்மை கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்களே அல்லாவுடைய கலாமுடைய இடத்துல உன்னை வச்சுக்கிட்டீங்களே குரானுக்கு தான் அந்த தன்மை அர்த்தம் விளங்காட்டால் நன்மை கிடைக்கும் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஓதுறீங்க அல்ஹம்து இல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீங்கிறீங்க அர்த்தம் தெரியாது அல்ஹம்துக்கு அஞ்சு நன்மை கிடைச்சிடும் அலிபு லாமு ஹே மீம் டால் அஞ்சல் திருக்கு அல்ஹம்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு அஞ்சு நன்மை கிடைக்கும் அர்த்தம் தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல அப்ப அர்த்தம் தெரியாவிட்டாலும் ஐந்து நன்மை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வார்த்தை அல்ஹம்து இருக்கு இல்லாய்க்கு நன்மை இருக்கு ரப்புன்னு சொன்னா முப்பது நன்மை கிடைச்சி போயிடும் ஒரு ஹர்ஃபுக்கு ஒரு நன்மை இந்த இடத்துல உன்னை மௌலத வச்சு பிடிக்கலைங்க இந்த மௌலத்துல இன்னும் என்னென்ன கூத்துருக்குன்னு பாருங்க நல்ல காரியம் நடக்குன்னு வைங்களேன் இந்த சமுதாயத்துல ரபி உள்ள வழியில் மட்டும் ஓத மாட்டாங்க வேற வேற நாள்லையும் ஓதுவாங்க எதுக்கு ஓதுவாங்க தெரியுமா வீடு குடி போவாங்க அதுக்கு மௌலுது நாளைக்கு கல்யாணம் ராத்திரிக்கு மௌலுது நாளைக்கு சுண்ணது பண்ண போறாங்க இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு மௌலுது வீட்டுல முக்கியமான விசேஷம் இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு மௌலுது மௌலுதுலாம் எதுக்கு மனசு எழுதின பாட்டுலாம் நல்ல காரியத்துக்கு குரான் இருக்குல்ல அது எதுக்கு மண்டையை போட்டா குரான் அல்லாவுடைய வேதத்தை ஒரு சகோதரர் நாங்கள் அந்த காலத்தில் சொல்லுவோம் நாங்களும் மௌழுது ஓதுகிற காலத்தில் ஏ எங்களுக்கு அது நெருடலாக இருக்கும் இது என்னத்தை போட்டு ஓதுறோம் மனுஷன் எழுதுனது தானே இருந்தாலும் ஓதிக்கிட்டு இருந்தோம் தெளிவு கிடைக்காத காலத்தில் அப்போ நாங்கள் மௌழுதுக்கு எங்களை கூப்பிடும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்கள் மு மு கல்யாணத்துக்கு மௌழுதை ஓதுறீங்களே அதுக்கு அல்லாவுடைய குரானை ஓதலாமில்ல குரானை ஓதுனில் பறக்கத்து கிடைக்கும்ல அவர் ஹசராஜ் 
என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க எலோ ஓடு நினைச்சில என் கூட உங்களை கேட்டாரு இன்னைக்கு அந்த நெஞ்சில பசுமரத்தை ஆடி மாதிரி பதிஞ்சு இருக்கிறது சங்கர மந்தல்ங்கிற ஊர்ல இருக்கும் பொழுது அதை கேட்கும் போது சாட்சியா இருந்த பத்து சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறாங்க எங்கள்ட்ட கேட்டாரு என்ன கேட்டாரு அசரத் குரான ஓத சொல்றீங்களா எங்க ஊடு எலோ ஊடா மூத்தான ஊடா மூத்தான ஊட்டில் ஓத வேண்டியது நல்லது ஓத சொல்றீங்களா என்ன ஆக்கிட்டாங்க பாத்தீங்களா அல்லாவுடைய கலாமம் வந்து எலவுக்கு உரியது தருத்துறதுக்கு உரியது கெட்டதுக்கு உரியது ஒரு மனுஷன் எழுதின பாட்டு எதுக்கு உரியது வரக்கத்துக்கு உரியது நல்லதுக்கு உரியது மங்களத்துக்கு உரியது பாக்கியத்துக்கு உரியதுன்னா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டியது கொளுத்த வேணாம் இந்த ஒரு காரணத்துக்காக மூலத்தை ஒழிக்கணுமா இல்லையா அவ்வளவு பெரிய பாரதூரமான தீமைகள் உங்க பகுதியெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல தஞ்சை திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களுக்கு போனீங்கன்னா வீடுகள் தோறும் மோழுது ஓதுவார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் மோழுது ஓத ஆலிம்கள் போவார்கள் தஞ்சை மாவட்டத்து வீடுகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறு சதவீத ஆண்கள் வெளிநாடுகளில் இருப்பார்கள் உள்நாட்டில் இருக்க மாட்டாங்க வீட்டில் பெண்கள் தான் இருப்பாங்க பெண்கள் மாத்திரம் ஒரு பெண் மாத்திரம் மனைவி மாத்திரம் ஒரு இருக்கக்கூடிய வீட்டில் போய் ஒரு ஆண் மோழுது கிட்ட தூக்கிட்டு உள்ள போக முடியுது வேற ஒரு ஆண் மூட என்ன செய்யலாம் கூட ஓச்சு போடுறாங்க வந்தாமா வேற ஒரு ஆம்பளையா இருந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா இவன் இந்த வீட்டுக்குள்ள போறான் பொம்பளை மட்டும் தான் நாங்க இருக்கிறா இவன் ஒரு ஆம்பளையாச்சே புருஷன் இல்லாத ஊடாச்சே அந்த வீட்டுக்கு ஏன் போறான்னு நம்ம வாட்ச் பண்ணுவோம் ஒரு தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு மொழுதுக்கு தப்ப கையில் எடுத்துட்டு போனா வாட்ச் பண்ண மாட்டோம் அஜரத்து மொழுது வந்து போறாரு நபிசல்லாசலம் சொல்றாங்க எந்த இடத்துல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்கிறார்களோ மூணாவதா செய்தான் இருப்பான் இதுல எவனும் விதிவிலக்கு கிடையாது இந்த தன்மையில அவன் ஆம்பளையா இருந்தால் கண்டிப்பா அவன் எவனா இருந்தாலும் சரி தனித்திருக்கிற அந்த வாய்ப்பு இருக்குமையானால் கண்டிப்பா சைத்தான் வந்து விளையாடுவான் ஒரு நேரம் இல்லாட்டி ஒரு நேரம் ஆள் பிறன்றுவான் இதுதான் யதார்த்தம் யூசுப் நபிக்கு என்ன ஆச்சு நம்மளை எல்லாம் விடுங்க இவங்க விடுறாங்க குருநாதர் அசர்த்து அசர்த்தோட தனியா இருக்கலாம் அசர்த்தா இருந்தா என்ன செய்யலாம் கும்பல தனியா இருக்கலாமா அவர் அசர்த்துல தனியா இருக்கலாம் அப்படி நினைச்சதுனாலதான் பிரேமானந்தா இல்ல உள்ளே கிடக்கிறாங்க விளங்குதா இந்த மாதிரி ஆளுக்கு யாரா இருந்தாலும் மனுஷ மனுஷந்தாங்க அஜர்த்து வந்து தாப்ப மாறி இப்ப அல்லாவுடைய ரசூல் தாப்ப மாறி இல்லையா அவங்க அப்படி நடந்துகிட்டாங்களா ஒரு அந்நிய பெண்ணு தனித்து நாங்களும் பிள்ளை மாதிரி நாங்க பழகிக்கிறோம் சொன்னாங்களா வையத்து உறுதிமொழி கேட்டு வருவாங்க ஆண்களும் பெண்களும் ஆண்கள் வந்தால் கையில வச்சு உறுதிமொழி வாங்குவாங்க பெண்கள் வந்தால் தொட மாட்டாங்க செய்ய மாட்டேன் வாயினால உறுதிமொழி கொடு கைய தொட்டு உறுதிமொழி வாங்க தொட்டு கூட்டமா இருக்கும்போது கூட தொட்டு உறுதிமொழி வாங்க மாட்டார்கள் இப்படி வாழ்ந்த நபிசல்லா செல்லமுடைய சமுதாயத்தில் வந்துட்டு ஒரு தகப்பமா இருந்தாங்க யூசு நபி எல்லாம் சொல்றான் லவ்லா அர்ரா புருகான ரபி அந்த கட்டத்தில் விளக்கது ஹம்மத் பிஹி ஹம்ம பிஹா அவளும் அவரை நாடிவிட்டால் அவரும் அவளை நாடிவிட்டார் குரான் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் வேற எப்படி காப்பாற்றப்பட்டாரு லவ்லா அர்ரா புருகான ரபி அல்லாவுடைய அந்த அத்தாட்சி ஏதோ ஒன்று காட்டிவிட்டான்ல அதை மட்டும் பார்த்திருக்காவிட்டால் அவுட் இதுதான் நிலைமை அப்ப ஆண்களும் பெண்களும் தனித்திருப்பதற்கு லைசன்ஸாக மூணு யூஸ் ஆகுதா இல்லையா இது ஒன்று போதாத ஒழிக்கிறதுக்கு பெண்கள் மாத்திரம் தனித்திருக்கிற வீடுகளில் அசம்பாவை நடந்து எத்தனை ஊர்களில் விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது தேவையா எதுக்கு இந்த வேலை இது எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னொரு அம்சம் சரி மூலுது இபாத் மூலுது ஓதுறீங்க நல்ல விஷயம் அது தப்பே இல்லை அழகான அற்புதமான ஒரு கருத்துல புது மூலுது எழுதிக்கிட்டீங்க வச்சுக்கிறோம் புதுசா ஒரு மூலுது எழுதுறீங்க அதுல யா முகமது எல்லாம் இல்லை எழுபத்தி ரெண்டு அசலாம் அழைக்கும் எல்லாம் இல்லை இருசுருளாவை எளிவுபடுத்துறலாம் இல்லை நல்ல மூலுதுன்னு வச்சுக்கிறோமே இது எப்ப நன்மை தரும் இஹ்லாசோட எதையாவது செஞ்சா நன்மை தரும் நீங்க காசுகள ஓதுறீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க தாம்பரத்துல இந்தியன் பேங்க்ல ஏடிஎம் கிளை திறப்பு விழாவில் மூலது ஓதிருக்கிறாங்க பிசினஸ் தானுங்க எங்க ஓதுறோம் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குற காசுக்கு ஓதிட்டு வருவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கிறது பேங்க்லையும் ஓதுவாங்க சாராய கடை திறக்கிறதுக்கு மூலது ஓத கூப்பிட்டா அதுக்கும் போ சிரிக்க இருக்கு சொல்லல நீங்க வேணா கூப்பிட்டு பாருங்க வருவாங்க என்னன்னா இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு இல்லாம கூட கொடுக்கணும் ஒரு ஐநூறு ரூபா தரான் சேர்த்து சாராய கடை நாளைக்கு திறக்க போறேன் நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு போங்க மூலது வாங்க சொல்லி பாருங்க வருவாங்க சினிமா கூட திறக்குறீங்கன்னு வைங்களேன் ஆயிரம் ரூபா கவர்க்குள்ள வச்சு அடிச்சு கூப்பிட்டா வருவாங்க 
ஆயிரம் ரூபாய் கவரில் வச்சு அடிச்சு அஜாவது நாளைக்கு சினிமா கூட்டம் சுரக்க போகிறோம் நீங்கள் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் மூணு தோய்த்து போங்க வருவாங்க எல்லாத்துக்கும் வருவாங்க இதில் ஆச்சரியத்துப்படுறது என்ன இருக்கு வியாபாரம் வியாபாரம்னா எங்கே விற்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீ வியாபாரம் பண்ணுறேன் பேங்கில் கடல் பட்டி விற்பேன் சினிமா கூட்டம் ரொம்ப விற்பேன் கடத்துறவுலையும் விற்பேன் வீடு போய் விற்பேன் மூணுதும் அது மாதிரி வியாபாரம் அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யுது இதுக்கு இபாதத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இதுக்கு மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்ப இந்த மூழுது மீளாது என்பதெல்லாம் வயிற்று பிழைப்புக்காக உண்டாக்கணும் எதுக்கு உண்டாக்கணாங்க கேட்டா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குங்க அவருக்கு சம்பளம் எவ்வளவு கொடுப்பாங்க தெரியுமா பதினோரு ரூபா கொடுப்பாங்க மாசத்துக்கு இந்த காலத்துல ஒரு மாசம் பூரா இமாமத் பண்ணார்னா அவருக்கு என்ன சம்பளம் பதினோரு ரூபா கொடுப்பாங்க ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிட முடியாது அவர் என்ன பண்ணுவார் சாப்பிட்றதுக்காக வேண்டி ஏதாவது சைடு வருமானத்தை ஏதாவது வேணுமேங்கிறதுக்கு வேண்டி தாயத்து தட்டு கத்தம் பாத்தியா மூழுது உண்டாக்குனார் இன்றைக்கு எவ்வளோ கண்ணியமாக சம்பளம் கொடுக்குறா தெரியுமா அஜர்த்துமார்களுக்கு அரபு நாட்டில் வேலை செய்கிறான அவனுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் கொடுக்கப்படுதுங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கண்ணியமான முறையில் நல்ல சம்பளம் அந்தஸ்து வீடு வீடு கொடுக்குறாங்க மரியாதை இருக்கிறது அந்த காலத்தில் ஓ இல்லை வேண்டு கூப்பிடுவாங்க இல்லை வேணும் வாங்குவாங்க இன்னைக்கு அஜர்த்து வாங்குங்கிறாங்க மரியாதை இருக்கிறது காசு இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது இதுக்கு பிறகு கேவலப்பட்டு போய் ஒன்னே ஆறு வாய்க்க வேண்டி இப்போ புஸ்தகத்து இது ஓடுறிய இருபத்தஞ்சு ரூபா தர்றதுக்காக வேண்டி மார்க்கத்தை விற்க போறீ நியாயமா இருக்காது இதுக்கு நல்லா கேட்க மாட்டானா அப்ப இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வேணாங்கிறோம் மூழுது வேணான்னு சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லு சொன்னாங்க இது மூழுதுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு பிறகு மார்க்கம் என்ற பெயரால் எது உண்டாகிறதோ அது அத்தனை விட்டு உங்களை எச்சரிக்கிறேன் நான் மூத்தா போயிருவேன் நான் எதை மார்க்கம் சொல்லிட்டு போனேன்னு அதான் மார்க்கம் என்னுடைய மௌத்துக்கு பிறகு ஏதாவது உண்டாக்குனீங்க எச்சரிக்கிறேன் உண்டாக்கிறாதீங்க குள்ள முகதகத்தின் விதா எனக்கு பிறகு உண்டாக்குற எல்லாமே அனாச்சாரம் ஒக்குள்ள விதாத்தின் லலாலா எல்லா அனாச்சாரமும் வழிகேடு ஒக்குள்ள லலாலத்தின் பின்னார் எல்லா வழிகேடும் நரகத்தில் சேர்க்கும் இப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க எனக்கு பிறகு உண்டாவுதா அதான் அளவுகள் வேற ஒரு ஆதாரம் நீங்க தேட வேணாம் மூணு அர்த்தம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் அதனுடைய விளைவுகள்லாம் உங்களுக்கு விளங்க வேணாம் உன்ன விளங்கி வச்சா போதும் என்ன விளங்கணு இத நம்ம ஓதனும் மூழுத ஓதனும் சரி ஒரு கேள்வி கேளுங்க இது நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இருந்ததா இல்ல தூக்கி போடும் இது அளவு பெரிய தலி எல்லாம் தேட வேணாம் கத்தம் ஓதுறாங்களா ஓதுவோம் நம்மளும் ஓதுவோம் மூணாம் பாத்தியா ஓதுறாங்களா ஓதுவோம் ஏழாம் பாத்தியா ஓதுறாங்களா ஓதுவோம் எப்ப ஓதுவோம் இத நபிகள் நாயகம் ஓதுனாங்களா அவங்க காலத்தில் யாராவது ஓதுனாங்களா அதை பார்த்து அனுமதிச்சாங்களான்னு கேளுங்க அதெல்லாம் இல்லை வேற ஏன்டா ஓ சொல்ற அப்படி நீ கேட்கணும் இப்ப நபிகள் நாயகம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா எனக்கு பிந்தி என்ன வந்தாலும் சரி மார்க்கங்கிற பேர்ல அது பூரா வழிகேடு அது பூரா நரகத்தில் ஒன்றை சேர்க்கும் மண் அமில அமலன் லைச அலை அமருணா பகுவரத்துன் நம்முடைய கட்டளை இல்லாமல் என்னுடைய கட்டளை இல்லாமல் ஒரு அமலை யாராவது செய்தால் அது ரத்து செய்யப்படும் ரத்துங்கிற அரபி வார்த்தை விவாக ரத்து மது விளக்கு ரத்துன்னு தமிழுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த வார்த்தை தான் அது பொகுவ ரத்து யாராச்சும் நான் சொல்லாத வேலையை செஞ்சான்னு சொன்னா அது ரத்தாயிரும் நிராகரிக்கப்படும் தூக்கி மூஞ்சியில வீசப்படும் அப்ப நீங்க மூழுது ஓதுறீங்கல நபிகள் நாயகம் கட்டளைட்டார்களா கட்டளைட்டா ஓதுங்க கட்டளை காட்டி ஓதாதீங்க நல்லது தானே புகழ் தானே பாராட்டு தானே செஞ்சா என்ன இதுக்கெல்லாம் மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை நீங்களா செஞ்சுக்கிடலாம் இருந்தால் இதுக்கு ஒரு ரசூல் எதுக்குங்கிறேன் அவரை போட்டு அனுப்பி அவரை அடி வாங்க வச்சு ஓதங்க வாங்க வச்சு ஊரை விட்டு விரட்டப்பட்டு பல உயிர்களை தியாகம் பண்ணி உனக்கு உனக்கு நல்லதுன்னு போட்டு செய்ப்பான்னு விட்டு போயிட வேண்டியதானுங்க எதுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி அனுப்புறான்ல நான் தான் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுத்தருவேன் நான் கற்றுத்தந்ததை தாண்டி மார்க்கம் இருக்குன்னு நினைச்சால் அது தப்பு மண் அகத தப்பி அமரினா ஹாதா மா லைசமின் பகுவரத்து இந்த மார்க்கத்திலே இல்லாத ஒன்றை எவனாவது உருவாக்கினானே ஆனால் அதுவும் ரத்து செய்யப்படும் நான் கட்டளை இடாத செய்தால் ரத்து செய்யப்படும் அவனா உண்டாக்கி கொண்டால் ரத்து செய்யப்படும் அலிரலி எல்லாவனோர்கள் சொன்னார்கள் நபி செல்லா சொன்னதாக யார் ஒருத்த மார்க்கத்தின் பெயரால் புதிது புதிதாக உருவாக்குறவனுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறானோ மூழுது ஓதனோ மட்டும் குற்றவாளி இல்லை 
அது மார்க்கத்தில் இல்லாதது நேற்று உண்டானது நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தி உண்டானது என்று தெரிந்து கொண்டு அதை ஆதரித்தீர்களே ஆனால் லானவாகு அல்ல அவனை லானத்து செய்கிறான் நாசமா போடான்னு அல்லா சொல்றான் அல்லா நாசமா போன்று சொன்ன முடிஞ்சு கத மூணு ஓதர்களுக்கு ரகமத்து வராது பரக்கத்து வராது நபிகள் நாயகம் சொல்லாத ஒன்றை செய்கிற காரணத்தினால லானத்து இறங்குது அல்லாவுடைய சாபம் இறங்குது இந்த அளவுகளை எப்போ ஞாபகத்தில் வேற ஒரு தலில் உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் எந்த ஒரு இபாதத்தை செஞ்சாலும் ரசூல்லா சொன்னாங்களா செஞ்சாங்களா அவங்க காலத்தில் இருந்துச்சா அவங்க இதை செய்யலன்னு விட்டுருவோம் செஞ்சா செய்வோம் என்னட்டு அல்லா திருக்குறானில் சொல்றான் அல்லையோ அக்குமல்துக்கும் தீனக்கும் இந்த மார்க்கத்தை அருளி ஹஜ்ஜத்துல விதாவில் கடைசி ஹஜ்ஜில் சொல்றான் இன்னைக்கு உங்க மார்க்கத்தை நான் ஃபுல் முழு முழுசாக்கிட்டேன் நபிகள் நாயகம் வாழும் பொழுது இந்த மார்க்கத்தை நினைஞ்சிட்டான் அல்லா நிறைவுபடுத்திட்டேன்னா மார்க்க முழுமையான பிறகு இன்னொன்னு உண்டாக்குனா என்ன அர்த்தம் முழுமையாகலன்னு அர்த்தம் அல்ல முழுமையாக்கிட்டாங்க போய் என்ன முழுமையாக்கிட்டேன் மௌலத சொன்னியா நீ அப்படின்னு சொல்றான் அல்ல சொல்றான் முழுமையாக்கிட்டேன் இவன் சொல்றான் என்ன முழுமை ஒரு கத்தம் இருக்கா ஒரு பாத்தியா இருக்கா ஒரு தாயத்து இருக்கா ஒரு தாவிசு இருக்கா ஒரு தட்டு இருக்கா ஒரு தகடு இருக்குதா ஒரு சலாத்து நாரியா இருக்குதா இதெல்லாம் இல்ல இன்னும் முழுசு அப்படின்னு கேக்குறானா இல்லையா அர்த்தம் அல்லா சொல்றான் முழுமையாக்கிட்டேன் இவன் என்ன சொல்றான் முழுசுல கிடையாது முழுமையாக்க இன்னும் எவ்வளவு இருக்குது நாங்க புதுசு புதுசா போன வருஷம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பத்து வருஷம் முந்தி கண்டுபிடிக்கிறோம் நாளைக்கு எங்க பேரம் பா பேரத்தை எல்லாம் கண்டுபிடிப்பான் நீ என்ன முழுசு அதான் அர்த்தம் அப்ப மார்க்கத்தை முழுமையாக்கிட்டான் நம்புறீங்களா இல்லையா அதான் கேள்வி அல்ல முழுமையாக்கிட்டான் என்று நீங்கள் நம்பினால் நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு தோன்றிய எல்லாத்தையும் தூக்கிறீங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னா இந்த மாதிரி அறிவு ஜீவிகள் எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு ஆதரிக்கிறவங்க ரசூல்லாவுக்கு பிந்தி வந்ததையெல்லாம் தூக்கிறீ சொல்றியல்ல அப்ப என் மைக்கில பேசுறிய ரசூல்லா மைக்கில தான் பேசுனாங்களா அப்ப என் வாட்சி கட்டுறிய ரசூல்லா வாட்சி தான் கட்டினாங்களா அப்ப இது கார்ல வர்றிய ரசூல்லா கார்ல தான் போனாங்களா அப்ப இதுக்கு சோறு திங்கிறிய ரசூல்லா சோறு தான் தின்னாங்களா ரொட்டி தானே சாப்பிட்டாங்க என்றெல்லாம் பெரிய அறிவுபூர்வமா கேட்கறதாக வாதத்தை எழுப்புறாங்க இதுல என்ன மேட்ரு அல்ல வந்து முழுமையாக்கிட்டேன்னு சொல்றது தீன அல் யோம் அக்குமல்துக்கும் தீனக்கும் துன்யாக்கும் சொல்லல உங்க துன்யாவை பூர்த்தி ஆக்கிட்டேன்னு அல்ல சொல்லல தீனை அல்ல பூர்த்தி ஆக்கிட்டேன்னு சொல்றான் தீனு வந்து இனிமே வரக்கூடாது துன்யா அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் உங்கள் ஏ நீங்கள் ஏறி செல்வதற்காக குதிரையை நான் படைத்திருக்கிறேன் கழுதையை படைத்திருக்கிறேன் கோவேறு கழுதைகளையும் படைத்து தந்திருக்கிறேன் இவ்வளவோட முடிந்து விட்டது என்று நினைக்காதீர்கள் வயகுலுக்கு மாலா தாளமும் நீங்கள் அறியாத இன்னும் பல வாகனங்களை நான் படைக்க இருக்கிறேன் துன்யா முழுமையாக பாருங்க அடே கழுத குதிரை முடிச்சு நினைக்காத சைக்கிள் வரும் மாட்டு வண்டி வரும் டூ வீலர் வரும் கார் வரும் பஸ் வரும் ரயில் வரும் விமானம் வரும் எல்லாம் அதில் அடங்கியிருக்கு அந்த வசந்தில் இருக்க இல்லையா நீங்கள் ஏறி செல்வதற்கு இப்ப நீங்க பாக்குறது குதிரை கழுத இவ்வளவுதான் நினைக்காதீங்க முடிக்கல நான் வேலையை முடிக்கல இன்னும் வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் படைக்கிறேன் ஓ எகுலுக்கு மாலா தாளமும் நீங்கள் அறியாத எத்தனை விஷயங்களை நான் படைக்க இருக்கிறேன் நல்லா சொல்றான் இதுல என்ன விளங்குது துன்யா முழு முழுமைப்படுத்தப்படவில்லை துன்யாவில் வர வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது அது துன்யா இத மைக்க போட்டு பேசுறம மைக்கு போட்டால் பத்து நம்ம கூட எவன் ஒருவன் நல்ல மைக்கை வாங்கி வீட்டில் வைத்துக் கொள்கிறானோ அவனுக்கு அல்ல சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை எழுப்புகிறான் சொன்னா அது சொல்லு மைக்கு இபாதத்தா பண்ணி மோழுது கண்ணு சொல்ற எவன் ஒருவன் மோழுது ஓதுகிறானோ அவனுக்கு ரசுல்லா சபாத்து செய்வார்கள் எவன் ஒரு மோழுது ஓதுகிறானோ அவனுக்கு அல்லாவுடைய ரஹமத் இப்படி இறங்கும் எவன் ஒரு மோழுது ஓதுகிறானோ அவனுக்கு பர இப்படி சொல்றீல இப்படி சொன்னா அது தீனு மைக்கு நாங்க எப்போ சொன்னோமா அதிகமான மக்கள் இருக்கிறீங்க ஒளியை பெருக்கி தருவதற்கு ஒரு சாதனத்தை நன்மையை நாடியா செய்யறோம் மறுமையில சவாபு காசிரம் வசதிக்கு செய்யறோம் வசதிக்கு தான் மோழுது வரும் சொல்லி தொலைச்சிட்டு போ 
வசதிக்கு அதே இபாதத்துங்கிற தீனு இதுக்கு சொல்ற இதே மாதிரிதான் வாட்சி வாட்சி கட்டுறோம் எவன் ஒருவன் வாட்சி கட்டி தொழுகிறானோ அவனுக்கு நூறு நன்மை கூட கிடைக்கும் எவன் வாட்சி கட்டாமல் தொழுகிறானோ அவனுக்கு ஒரு நன்மை தான் கிடைக்கும் அப்படி சொன்னா வாட்சிக்கு விதத்துன்னு சொல்லலாம் என்னடா இது ரசூல்லா சொல்லா சொல்றேன்னு கேட்கலாம் வாட்சி கட்டி கட்டாம தூக்கி எரிஞ்சு போயிருந்தா என்ன அதனால என்ன இருக்கு நீ வாட்சி கட்டினாலும் ஒண்ணுதான் கட்டாட்டாலும் ஒண்ணுதான் குதிரையில ஏறி போனாலும் ஒண்ணுதான் கதல் கழுதில ஏறினாலும் ஒண்ணுதான் நடந்து வந்தாலும் ஒண்ணு பள்ளி ஆசையில தொழுவ போறோம் எவன் ஒருவன் காரில் போகிறானோ அவனுக்கு நூறு நன்மை இவன் கழுதையில் போகிறானோ அவனுக்கு பத்து நன்மைன்னு சொன்னா அப்ப என்ன செய்ய இது என்னப்பா அப்படி இது ரசூர்லா சொல்லா கேளு கார் வசதிக்கு உள்ளதுப்பா வீடு வசதிக்கு உள்ளது இந்த லைட்டு போட்டாங்களா இந்த லைட்டு போட்டு என்ன போட்ட நன்மையா வசதிக்கு போடுறோம் இபாதத்து நான் போடுறோம் இதை நான் வேறுபடுத்தல அல்லாவுடைய ரசூல் வேறுபடுத்துறாங்க எப்படி வேறுபடுத்துறாங்க மதி நாவுக்கு வர்றாங்க வந்த புதுசல் என்ன பண்றாங்கன்னா மதி நாவுல போன விவசாயம் பேரிச்சம்பள விவசாயம் பேரிச்ச மரங்கள்ல ஆண் மரம் பெண் மரம் இருக்கும் அதை இதையும் கோர்த்து ஜாயிண்ட் பண்ணி மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லி விவசாயம் பண்ணுவாங்க அதை நபிகள் நாயகம் பார்க்கறாங்க பார்த்தா அவளுக்கு பிடிக்கல இது நல்ல செயல் மாதிரி தெரியல அவங்களுக்கு விவசாயத்தை பத்தி நாலேஜ் கிடையாது மக்காவாசிகளுக்கு விவசாயம் தான் சரியா தெரியாது மதினாவாசிகளுக்கு தான் விவசாயம் தெரியும் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா லவ்லம் தப்பா அவளுக்கு விட்டுலாம்பா என்னத்துக்கு எப்படி பண்றீங்க சும்மா சாதாரணமா வரட்டும்பா அப்படின்ட்டாங்க அந்த மக்கள் அதை விட்டுட்டாங்க மகசூல் குறைஞ்சு போச்சு அப்புறம் வந்து பாக்குறாங்க மரத்தை உன்னையும் காணும் வெறும் மரமா நிக்குது அப்ப கேக்குறாங்க மாலி நகலிக்கும் என்ன ஆச்சு உங்க பேரிச்ச மரத்துக்கு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சா நீங்க என்ன சொன்னீங்க உங்களால அப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ரிசூஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லப்பா இன்னமான பசரும் நான் ஒரு மனுஷன் இத அமர்த்துக்கும் மின் அமரி தீனிக்கும் உங்களுடைய தீன் சம்பந்தமாக எதையாவது நான் சொன்னால் காத்தும் இன்னும் அஸ்தாத்தாத்தும் இயன்ற அளவுக்கு அதை கடைபிடியுங்கள் இதை அமர்த்துக்கும் என் நம்மளுடைய துன்யாக்கும் துன்யா சம்பந்தமா இப்படி விவசாயம் பண்ணுங்க இந்த தண்ணியை பாச்சுங்க சுற்று நீர் பாசனம் பண்ணுங்க இப்படி ஏதாவது நான் சொன்னேனால் அந்தும் அளவு அமரி துன்யாக்கும் உங்க துணியா உங்களுக்கு தான் நல்லா வளரும் என்ற ஆர்குமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல இல்ல இதுதான் சரி அதான் சரி கேளுங்க தீனு சம்பந்தம் அப்படிதான் கையை ஒருத்தர ஒத்துக்கிறீங்க இப்படித்தான் விவசாயம் பண்ண கேள்வி கேட்டுருங்க அப்படின்னு ரசூல் சொல்ல அரசு விலக்கி சொல்றாங்க அவங்க சொல்லி தர வந்து தீன தீனுல அதிகமாக்காது துணியா அவ்வளவு என்ன வேண்டாலும் வரும் அதுல மார்க்கு தடை இல்லாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு போ இந்த அளவு போல் அடிப்படையில தான் மீலாது என்று ரசூல்லா காலத்தில் கொண்டாடப்படவில்லை சகாபாக்கள் யாரும் ரசூல்லாவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடவில்லை தாபியன்கள் கொண்டாடல இமாம்கள் கொண்டாடல ஆயிரத்தி நூறு வருஷமா கொண்டாடல சமீபத்தில் உண்டானது என்ற காரணத்தினால் அது வழிகேடு அது நரகத்தில் சேர்க்கும் என்று சொல்லி நம்ம இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு செல்லக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகிருதாவான கந்தில்லா ரபுல் ஆலமீன் குரான் தமிழாக்கம் மௌலை பி ஜெயிலுல் ஆபிதீன் குரான் அருளப்பட்ட வரலாறு தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு இறைவேதம் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிய தமிழ் நடை இப்போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பக்கங்களை கொண்ட பதினாறாவது பதிப்பு வெளிவந்து விட்டது விலை ரூபாய் நானூற்று ஐம்பது மட்டுமே மற்றும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகளில் சகோதரர் பி ஜே அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களும் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூணு பார் மூன்று மூர் தெரு முதல் மாடி மண்ணடி சென்னை ஒன்று